ആരാണ് സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കാത്തത് പക്ഷേ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലോ പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും പുകവലി നിങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും സമാധാനത്തോടെ ടൂർ പോകാനും സമ്മതിക്കില്ലേ ബ്ലഡ് ഡോക്ടർമാർക്ക് സാധിക്കാൻ ഇത് കൊച്ചിയിലെ ഗട്ടറുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിശ്വസനീയമായി തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബഷീറൻ കഥ വായിച്ച ഒരാളുടെ ഭാവനയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇത് നടന്ന സംഭവമാണ് ഇത് വിശ്വസിക്കണം ഇത് വിശ്വസിച്ചാലേ എന്റെ കഥ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ രണ്ടര കിലോമീറ്റർ അകത്ത് ഒരുത്തിന് ചാവാൻ അനുവദിക്കരുത് അതിനപ്പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി തൊലഞ്ഞോട്ടെ നമുക്ക് 
ട്രാക്കിൽ തന്നെ നിന്നേക്കാം എന്നാ പിന്നെ അവനകത്തേക്ക് കിടക്കൂലല്ലോ അത് എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടന്മാരെ ഞാനിവിടെ ചാവാൻ വന്നതൊന്നല്ല ഒരു ഇന്റർവ്യൂന് വന്നതാ എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുഴുവൻ എന്തോ ആ ബാഗില കമൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിക്കടാ നിനക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നാണം വെക്കട്ടെ ഇതാണ് ഒരു പഴം ഒരു സംഭവം ഒരുത്തിനും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ വിശ്വസിക്കും എന്റെ പപ്പ എന്റെ പുന്നാരപ്പ നിക്കണോ അതോ പോണോ നീ നിക്കണം നിന്റെ പേപ്പറുകൾ പോലും ശരിയല്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത കൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഇല്ല താനും ഉത്തരവാദിത്തം വേണം ഉത്തരവാദിത്തം അതെങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യം വേണ്ടേ ഓ അപ്പൊ പപ്പയ്ക്കും വിശ്വാസമായില്ലേ നീ പോയിക്കോണ എന്റെ മുന്നിൽ ഓ ഹലോ ഏ സാധനങ്ങോട്ടോ അല്ല സാറ് പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു തന്നോടല്ല ബാഗ് ഒന്ന് എടുത്തു തരാം ഗേറ്റ് കീപ്പറോട് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ കേൾക്കാതിരിക്കോ ഏത് ബാഗ് അപ്പ ഞാൻ അയാളുടെ കാല് പിടിച്ച് പറഞ്ഞതാ എനിക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുഴുവൻ ഇതിലാണെന്ന് ഏഹ് അതിനോടൊക്കെ എപ്പോഴും ഞാൻ അയാളെ പട്ടി എന്ന് വിളിച്ചു ആ ഒറ്റ കാരണത്താൽ ആ പട്ടി എനിക്ക് എടുത്തു തരാതിരുന്നു അവർ ഇത്തും ടിപ്പട്ടി ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല ഓരോരുത്തരുടെ കൈയും കാലും പിടിച്ച് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചൊരു ജോലിയാ ഇട്ടും ഉറപ്പായി കൊണ്ടുപോയി തൊലച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞ പപ്പ ആ ജോലി കിട്ടാതിരുന്ന നന്നായി അവരെത്ര രൂപയും ശമ്പളം പറഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ആ ഓണം കേറാൻ മുളയില് ഡെയിലി ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ പെട്രോളെങ്കിലും അടിക്കണ്ടേ അപ്പൊ തന്നെ ആറായിരം രൂപ പോയി ആ മാസം പിന്നെ ദിവസം രണ്ടു നേരമെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ ബർഗറൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിലും മൊത്തം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് റുപ്യ ദിവസം വേണം മാസം മാസം ഡ്രസ്സ് ഷൂസ് ഫേസ് വാഷ് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ ചെലവ് വല്ലവനും വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാൻ ബാക്കി പതിമൂവായിരം രൂപ അപ്പൊ തന്നെ തരേണ്ട വന്നേ ആ സാറേ മോൻ പറഞ്ഞാലും കാര്യം ഉണ്ടട്ടാ ആണോ ആ എങ്കിൽ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പഴയ അയ്യോ മോനെ പപ്പ പറയുന്ന മുഴുവൻ കാര്യം നിന്റെ പപ്പയ്ക്ക് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ ശമ്പളം എത്ര എന്നറിയോ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞ് വരുമ്പോ അവന്റെ ഒരു മൊബൈൽ 
അതിലിങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നോ നീ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എല്ലാം മുമ്പിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിചാരം രണ്ടു കൊല്ലം കൂടെ കഴിഞ്ഞാലേ ഞാൻ റിട്ടയറാവും പിന്നെ കാണാൻ കളി നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് പറ്റിയൊരു ജോലി വരട്ടെ പപ്പ അപ്പ നോക്കാം മർച്ചനേവിക്ക് എന്തായിരുന്നു കുഴപ്പം ഒരു ഷവറിന് കീഴിൽ ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടും അപ്പോഴാ കടല് അപ്പൊ പിന്നെ ഗൾഫിലേക്ക് വന്ന ചാൻസോ പിന്നെ പത്തൊമ്പത് ഡിഗ്രി ചൂടിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്റെ ജീവിതം പോകാൻ ചൂടത്ത് ജോലി ചെയ്താലേ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി കുറവ് വരുത്ര മെയ്യനങ്ങാതെ എത്ര കാലം ജീവിക്കുന്ന എനിക്കൊന്ന് കാണണം ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ മെയ്യനങ്ങാതെയും കാശ് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ബിസിനസ് അതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം ബിസിനസ് ബിസിനസിന്റെ കാര്യം നീ വിണ്ടി പോരുന്നു മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ കാറ്റാടി യന്ത്രം സ്ഥാപിക്കാനാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പി എഫിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് എന്തായി ഒരു ലക്ഷല്ലേ പോയുള്ളൂ പപ്പ ഇങ്ങനെ ആ ടെൻഡർ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലേ ഒരു കോടി കയ്യിലിരുന്നേ ഒരു കോടി അതിനെങ്ങനെയാ ഭാഗ്യം വേണം ഭാഗ്യം ഇനി ഒരു ഓഫീസ് എ സി അത്യാവശ്യം മൂന്നാല് കമ്പ്യൂട്ടർ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫർണിച്ചർ പിന്നെ സ്റ്റാഫ് മൊത്തത്തിൽ കാഴ്ചയിൽ ഒരു റിച്ച് ലുക്ക് വേണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് പേപ്പർ തിരുത്തലുകളും സൈനുകളും ഇട്ടാൽ മതി മാന്യമായ വരുമാനമായി എന്ത് ബിസിനസ്സിനെ പറ്റിയാ നീ പറയുന്നത് അത് പപ്പയല്ല എനിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു തരണ്ട് റിട്ടയർ ആവുന്നതിന് മുന്നേ ശ്രമിക്കും പപ്പ അതിനൊന്ന് ഇത്രയും കാലം മറ്റുള്ളവരുടെ ചോര ഒറ്റി കുടിച്ചിട്ട് മതിയാവത്ത നാണം കേട്ടവൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ അവകാശമില്ല എവിടെങ്കിലും പോയി ചാത്തൂറാണ് എനിക്കിനി വേണ്ട ഇറങ്ങി പോടാങ്ങനെ ഇതിന് മുന്നേ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുപോലെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടു എവിടെങ്കിലും പോയി കൊടുക്കും ഇനി എന്റെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടുപോരുന്നു ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത പോരൻ മാത്രമേ പോയി ചാവാനല്ലേ പറഞ്ഞത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഹലോ റിസപ്ഷൻ അപ്പുറത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തു ഹലോ ഹോസ്പിറ്റലല്ലേ അവിടെ കാഷ്വാലിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറാ പൈസ അടിച്ചു പോയി നിർത്താതെ ഇത്രയും വേണ്ട എന്തിനാണ് 
പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുകൊണ്ട് വന്നു ആരാണ് സാറേ ഇവിടെ വേറൊരു സാറ് ഈ സാറ് തന്നെയല്ലേ സാറ് അന്വേഷിച്ച സാറ് ഈ സാറ് തന്നെയാണ് സാറേ സാറ് ചെന്നാട്ടെ ശരി സാറേ ജോമോൻ സാറിന് എന്താണ് ഈ ലോഡ്ജി പരിപാടി നീ ഒറ്റക്ക് തന്നെ ആണോടാ അവിടെ നിന്റെ ബൈക്ക് പുറത്തിരിക്കണ ഞാൻ ഒന്ന് സംശയിച്ചി ഇങ്ങനെ ഒരിടത്ത് നീ റൂം എടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഞാൻ വെറുതെ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു അത് ഞാൻ കോടീശ്വരനാകാൻ പോണത് എന്റെ ആഘോഷം അത് ഒറ്റക്ക് എടക്കള്ള മൊബൈൽ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇവിടെ വന്നിരുന്നാൽ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കലെന്ന് വിചാരിച്ച എട എന്നാലും ആ റോസിന് വിളിച്ചൊരു നന്ദി വാക്ക് പറയാതിരുന്ന് മോശമായി പോയിട്ടാ അവള് നിന്നെ കിട്ടാനായിട്ട് നാലഞ്ചു പ്രാവശ്യം എന്നെ വിളിച്ചിരുന്ന് അത് പിന്നെ ഫോൺ കംപ്ലൈൻ ഇല്ല ഓ നീ പറയുന്നത് എനിക്ക് പിടികിട്ടില്ല ആരാണ് ഈ കോടീശ്വരൻ അപ്പൊ നീ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ എട നമ്മളെന്ന് വെച്ച ടെൻഡറില്ലേ കാറ്റാടി യന്ത്രത്തിന്റെ അത് നിനക്ക് കിട്ടി പോപ്പേ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞത് മുതല് ഞാനും റോസുകൂടി നിന്നെ വിളിക്കണേ കിട്ടണ്ടേ അവളുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പറയാല ചെയർമാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും വഴങ്ങണ ആളല്ല ഇനി നമ്മ കോടീശ്വരന്മാരാവാൻ പോലെ കോടീശ്വരന്മാരെ കോടീശ്വരനൊക്കെ നീ അയക്കോ പക്ഷെ ഞാനും ഇതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് വെയിലുകൊണ്ടതാണ് എന്തൊരു ചൂട് ഇവന് ഈ സ്വഭാവം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ല ഏതോ കൂതറ സാധനം വിറ കിട്ടുമ്പോ കോളേജ് നോക്കണ്ട കാര്യം എന്താണ് സന്തോഷായി ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഇടി ഇല്ല നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം വരാന്നേ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ദിവസമല്ലേ ഞാൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാന്ന് അച്ഛനോടൊക്കെ കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കണി അങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വന്നത് കൊലപാതക കേസിൽ കൂട്ടി എന്താ പ്രദീപേ എന്നെ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന അയാൾക്ക് എന്തോ അത്യാവശ്യമായിട്ട് സാറിനോട് പറയാനുണ്ടെന്ന് സ്വന്തം കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ചു വരുത്തി മദ്യത്തി വിഷം കൊടുത്ത് പ്രതികാരം ചെയ്ത ഒരു പ്രതിയുടെ അപ്പന് എന്നോട് എന്ത് സംസാരിക്കാനാണുള്ളത് അവനെ വെറുതെ വിടണോ അതോ കുറ്റം വേറെ തലയെ കെട്ടിവെച്ച് തന്റെ മകനെ ഞാൻ രക്ഷിക്കണോ പറയണോ അനീതി കണ്ടാൽ ഞാൻ മുഖം നോക്കാറില്ല സിങ് സിറ്റി ക്ലീൻ സിറ്റി ഓക്കെ ആ ലൂക്കോസേ സൂക്ഷിക്കണേ ആള് ഇളകി നിക്ക ഞാൻ 
ഞാൻ ഇവിടെ ചാർജ് എടുത്തിട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദിവസം ആവുന്നു വെറും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് കൊച്ചിയിലെ ക്രൈം എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞു വന്നത് പത്രം വായിക്കുന്ന ഏത് കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും താൻ പത്രം വായിക്കാറില്ലേ അറിയാം സാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വേറെ പുലികൾ കാണും പക്ഷെ കടുവ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതാണ് പൃഥ്വിരാജ് സിംഗ് കടുവയല്ലേ സാർ സിംഹം അങ്ങനെയാണ് ആളുകൾക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ തരണ്ട എത്രയൊക്കെ പൊക്കി പറഞ്ഞാലും തന്റെ മകന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല അല്ല സാർ ന്യായീകരിക്കണ്ട തന്റെ മകൻ കുറ്റക്കാരനാണെന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സാർ എന്റെ മകൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ കോടതി തീരുമാനിക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഒരു നിയമം പോലീസിന് വേറൊരു നിയമം എന്നൊന്നും സിംഗിന്റെ നികണ്ടുവില്ല സിംഗ് സിറ്റി ക്ലീൻ സിറ്റി സത്യസന്ധമായ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുക ഇതുവരെ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിയിൽ ഒരു കളങ്കവും കാണിച്ചിട്ടില്ല സാറിന് എൻ്റെ ജോബ് റെക്കോർഡ്സ് പരിശോധിക്കാം എൻ്റെ മകൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സാറിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നത് മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും നന്നായി സാറിനത് മനസ്സിലാവുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് തൻ്റെ വിചാരങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ് എന്നെ പോലെ ന്യായന്യായങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഓഫീസേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വളരെ കുറവാണ് ഇനി പറഞ്ഞോളൂ സാർ സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആള് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് സത്യായിട്ടും അവൻ എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയതല്ല സാറെ സ്വയം മരിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ഒഴിച്ചു വെച്ച വേഷം ഞാൻ അറിയാതെ എടുത്ത് കുടിക്കുകയായിരുന്നു പാവം ഞാനായതുകൊണ്ട് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ോടെന്തോ പറഞ്ഞു വെച്ച് മോനെ നിനക്ക് വേണ്ടിയില്ല പപ്പ ഇത്ര നാളും ജീവിച്ചത് നിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കോ സന്തോഷങ്ങൾക്കോ പപ്പ ഇതൊരു എതിരി നിന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നീ എന്താടാ ഇങ്ങനെ സോറി പപ്പ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊന്നും ആവർത്തിക്കാൻ നോക്കണം മോന്റെ മമ്മി മരിച്ചിട്ടും പപ്പ മറ്റൊരു കല്യാണം പോലും കഴിക്കാതെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്ന എങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് നാല് നേരമുള്ള ഭക്ഷണം ക്ലീനിങ് വാഷിംഗ് ഇതൊന്നും അത്ര നിസ്സാര കാര്യങ്ങളല്ല ഇവിടെ ഭാര്യ മരിക്കാതെ തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും ബന്ധങ്ങളുള്ള കാലത്താണ് ത്യാഗമെന്ന് ഓർക്കണം പപ്പ മോനെ അത്ര സ്നേഹിക്കും എനിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റിയതാണ് സാർ വെരി ഗുഡ് ആട്ടെ അങ്ങനെ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ അതിജീവിച്ച് കഷ്ടകാലങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞു കാറ്റാടി എന്നവർ സമ്മാനിച്ച സൗഭാഗ്യ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക്
ಕುದರಿ ಕುದರಿ ಪದರಿ 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 ಕುಡುಗಿ 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 ಬೆರಿಗಿ ಚೆರುಗಿ ಕುರುಗಿ ನೇರವೂ ಕಾಲವೂ ನಿನ್ ಬಳಿಯೇ ಚೇರವೇ ಲೋಗಮೋ ನಿಂದೆ ಕಾಲಡಿಯೇ ಬರು ಜಾತಕಂ ಮಾರಿ ಬರುಂ ರಾಹುವೂ ಕೇತುವೂ ತೋಚುದರು ಕೈಕ ಗಾಯಕ ಬೆಂಡಿಕ ನಲ್ಲದಲ್ಲ <laughs> 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 ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ ಎಂತ ಶಮ್ನ ಆಳು ಪಿಡಿಚು ಅಲ್ಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಒಟ್ಟಕೊಳ್ಳು ಅದೇ ಞಾ ರಂಡಾಳು ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪೋನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೂಟುಗಾರ ವೀಟುಗಾರ ಆರೆಂಗಲಕ್ಕೆ ಉಂಟಾವನ್ನು ಪ್ರತೀಕ್ಷು ಮತ್ತುಳ್ಳವರುಡೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಕಲ್ ನಾನು ಮಗ ವೈಕಾರಿಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟನ ಆಯ್ಕೊಡ ಎನಿಕ್ಕೆ ವೇರೆ ಚಿಲ್ಲಡ ಕೂಡಿ ಪೋಣ್ಡು ವೇರೆ ಚಿಲ್ಲತಕ್ಕೆ ಪೋವಾನ್ನು ಪರ್ಣಲೇ ವೇರೆ ಪೆಣ್ಣಲ್ಲ ತೆರಕ್ಕೊಳ್ಳ ಆಳಲ್ಲೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಧುರಂ ತೀರೇ ಇಲ್ಲ ಎಡಕ ಕಡು ಪೋಂ ಬೋರ ಚಾಯ ವೇರ ಇಡಣೋ ಇನ್ನ ತಾಂ ಬೋಯ ಇಡಡೋ ಇನ್ನ ವೇಂಡ ಹೋಗಾನ ಎನಿಕ್ಕೆ ಇತ್ರಿ ತರಕಂಡು ಎವಡೆ ಗುಟ್ಟಿಡ ಮುರಿ ಚೋಯ್ಸ್ ಗೇಟ್ಲೇ ಎವಡೆ ಗುಟ್ಟಿಡ ರೂಮ್ ಅಲ್ಪಂ ಪ್ರೈವಸಿ ವೇಣಂ ಅದೊಂಡ ಎಂದೋ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಪಿಳ್ಳೇರ ಒಂದು ಕಾಯಂ ಉದಿಯತ್ತ ಎಂತಾನ ಪಿಚಕಾರೋಟ ಇಪ್ಪಳ್ತೆ ಬೆಂಗುಟಿಗಳ್ಕ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಪಿರುಗು ಒಂದು ರೆಡ್ ಏದು. ಕೊರೆ ಲಿಫ್ಟಿಕ್ಕಂ ವಾಯರ ತೇಚ. ಆಳ್ಚೇಲೆ ಆಳ್ಚೇಲೆ ಫೇಶಲಂ ಚೇದು. ಒರು ಲೆಗ್ಗಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ನ ಅತ್ತೇಕಿ ಕೇರಿ ಇನ್ನ ಐಶ್ಯರ್ಯರ ಆಯಾಯ. ಇನ್ನ ನಿಂಗಳೊಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಅವನವನ ಅಣಂಗಿ 
അപമാനിക്കരുത് എന്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടേ എന്താണ് ഒരു നവരസം താനെന്താ പച്ചാണം പാസി ഇങ്ങനെ അപ്പൊ താൻ എന്നെ കെട്ടിക്കും ഇന്ന് കണ്ടത് കണ്ടു മേലി താൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എങ്ങാൻ വിളിച്ച അങ്ങനെ പലതും കൊടുക്കും താനത് കണ്ടു തുള്ളണ്ട ഹലോ ആ ഞാൻ ഡ്രൈവിങ്ങിലാ അതെനിക്കൊരു പർച്ചേസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ആ മാളിലൊന്ന് കയറണം താൻ കൂടെ വരുന്നോ അത് ഇവിടെ ഇറങ്ങും അയ്യോ ഞാൻ കൂടെ വരാം എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ ഇറങ്ങാലോ ഇതെന്താണ് അവിടെ ഇവിടെ കുത്തിരിക്കുന്നത് സാറപ്പ ഈ പെണ്ണിനെ കാണാൻ പോയിട്ടല്ലേ എവിടേക്ക് പോണേ ഇങ്ങോട്ടാണോ വന്നേ എവിടെ പോയാ പ്രതിമ മാറിപ്പോയിതാ പെണ്ണിന്റെ കണ്ണിപ്പിടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വല്ലാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടേ അതിന് തന്നെ അവളെ അറിയോ പിന്നെ പ്രശ്നം അല്ല അറിയില്ലെങ്കിലും അവളും ഒന്ന് സാറിനെ ചോദിച്ചാ ഞാൻ കള്ളം പറയണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഓടിയത് അതൊക്കെ കാറിലേക്ക് കൊണ്ടേക്ക് ഇത് മുന്നേ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വഴിയിലെ ഞാൻ ഇറങ്ങി പോയേനെ ഓടി ഓടി മനുഷ്യന്റെ ഉപ്പോലെ എവിടെ ചെന്നാലും ഇപ്പൊ എന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണല്ലോ വെറുതെ അല്ല സാറ് പെണ്ണിട്ടാത്ത എന്നും വെടിയേറിച്ച് തിന്നുന്നവൻ എന്തിനാ സാറ എന്നാത്തോലി അവള് ആരാന്ന് വിചാരിച്ചു ആരാ അവളും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരു വലിയ കഥ നീണ്ട കഥ
ും <laughs> 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 നീ പണി തരാന്നുള്ള ചവിയെ എനിക്കിട്ട് വേണ്ടട്ടാ നീ തന്നെ അങ്ങ് എടുത്താ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രൈബർ പരിധിക്ക് പുറത്താണ് ദയവായി കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കട്ടോ പോയിന്ന തോന്നണേ ഉറുമ്പിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായി കാണുമാവോ ഞാൻ ചോദിച്ചായി എന്താ കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടാ സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നണേ എന്തായി കാണുന്ന പോലല്ല പോയ കാര്യം എന്തായി കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി ഒരു കാര്യത്തിൽ പോയ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ എന്താണ് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പൊ കേറിയല്ലോ അതല്ല അന്ന് ഞാൻ അതിന് പോയതേ ഫ്ലൈറ്റിലല്ല കാറില്ല അത് വെറും കാറല്ല ഒരു പന്തല് പോലത്തെ കാറ് മൂന്ന് മണിക്കൂറാ ബ്ലോക്കിൽ കിടന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് അപ്പിടാൻ കൂടി മുട്ടിയുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട നീ ആ കഥയൊന്നും പറയണ്ട പോയ കാര്യം പറ മച്ചു വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ചോമനൊരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്താൽ അത് ഭംഗിയായി ചെയ്തു ഭംഗിയുടെ കാര്യം ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ നീ നടന്ന കാര്യം സുന്ദരിയായ ഒരു കേട്ടാ സത്യം അതാരപ്പോ ആ നോക്ക് അതൊക്കെ വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ നോക്കാം അതെ ഞാനിവിടെ ഇല്ല ഞാനിവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ വരാൻ വഴി ആ അതാണ് ഇവൻ പോയിട്ട് എന്തൊട്ടൊക്കെ ഒപ്പിച്ചാവോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ഈവനിങ് 
ഫോൺ വിളിച്ചാ എടുക്കില്ല തിരിച്ചു വിളിക്കില്ല എത്ര മെസ്സേജ് അയച്ചു നിനക്കെന്താ ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്താലും എന്നെ മണ്ടിയാക്കാന്നൊന്നും കരുതണ്ട മോളില് വെച്ച് നീനെ കണ്ട് മുങ്ങിപ്പിടി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇന്നത്തെ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം ഞാനവളോടും നോണ പറഞ്ഞത് മോശമായി പോട്ടാ പാവം ചോരത്തളപ്പുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനെ പിടിച്ചോണ്ടല്ല വിഷമം അവളെന്ത് വിചാരിക്കുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് മണ്ടൻ എന്നാലും അവൾ അവനെ എന്തിനാ കൊണ്ടുപോയെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ വയ്യ ജോ നീ ഡാഡിയുമായി സംസാരിച്ചൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തണം ഏ എനിക്കതിന് ആഗ്രഹമില്ല എന്റെ അലഡി പക്ഷെ ചില ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ത് ഇഷ്യൂ നിന്റെ അലസതയാണ് റിയൽ ഇഷ്യൂ ഹലോ പപ്പ എവിടെയാടാ നീ ഞാനൊരു അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരത്യാവശ്യമില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ എ സി പി ഓഫീസിലേക്ക് എ സി പി ഓഫീസിലേക്ക് എന്താ പപ്പ വിശേഷങ്ങൾ എന്നെ കൂടെ ഒന്ന് പറയിക്കണ്ട ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് പപ്പാക്ക് വരണ്ടായിട്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് എ സി പി ഓഫീസിലേക്ക് എത്താൻ അപ്പൊ നീ ഇന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു പ്ലീസ് റോസ് വിളിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വരാം ജോ നീ ഇന്ന് തന്നെ വന്നതിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയ പറ്റും അത്യാവശ്യം ഹിന്ദി വാക്കുകളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് ചാക്കു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തി എസ് ചാക്കു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റവാളി എന്നതിന് മുജുരിം എന്ന് പറയും കൊടും കുറ്റവാളിക്ക് കൊടും മുജുരിം നശിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ എന്താ പപ്പ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആരുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് തലവനിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നീ ആയിട്ട് അതും ചെയ്തു കാര്യം പറ പപ്പ എന്താണെന്ന് നോക്കാം തന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ സംസാരിച്ചു സോൾവ് ചെയ്താളാന്ന് അവന് പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് കൂടെ അറിയണ്ടേ മോനെ ജോ നീ വന്നേ വാ ചെറുപ്പക്കാരാവുമ്പോ അല്പ സ്വൽപ്പ കുസൃതിയൊക്കെ ആവാം പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടോ അപമാനിച്ചിട്ടോ ആവരുത് ഇവരെ മനസ്സിലായോ തീരെ പരിചയമില്ല ചോദിച്ചപ്പോ എവിടെയൊക്കെ പരിചയമുള്ള ഒരാളെ പോലെയൊക്കെ ഒരു ഉറപ്പില്ല ഒന്നിനും ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്ത ഉറപ്പാണല്ലോ ജോമോനെ ആ മൊബൈലി പെണ്ണ് കാണാൻ ഒളി ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങളാ 
കൂട്ടുകാരി പകർത്തിയത് ഒരാൾക്ക് പകരക്കാരനായി അയാളെന്ന വ്യാജന പോയി പെണ്ണ് കാണുക ആൾ മാറാട്ടം സെക്ഷൻ ഫോർ നയൻറ്റി മാത്രമല്ല അവളെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും പീഡിപ്പിക്കുക ശാരീരികമായ സ്ത്രീ പീഡനം സെക്ഷൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് അതാണ് പരാതി കേസെടുത്താൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം തട ഉറപ്പാ കുട്ടി കുട്ടിനെ ഞാൻ എപ്പോഴും ശാരീരികമായി പീഡിപ്പിച്ചു കണ്ടോ സാറേ ആദ്യം അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞയാളാ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്ന എപ്പോഴാ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് ഞാൻ നിരവധി സാറേ പത്രത്തിൽ വന്ന ഫോൺ നമ്പറായിട്ട് മാത്രം എനിക്ക് ബന്ധമുള്ളൂ ഈ സാറിന് ജയിലിൽ അടച്ചിട്ട് എന്നെ കൂടി വേർത്തി വിട്ടൂടെ സാറേ മനഃപൂർവ്വം ആരെയും ദ്രോഹിക്കാൻ നോക്കിയല്ല ഒരു സുഹൃത്തിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാ സഹായം ഒരു തെറ്റാണോ സാറേ എന്റെ പൊന്നു ചോമോനെ ഇത് എന്നോട് പറയണ്ട അമ്മച്ച പത്രത്തിൽ കൊടുത്ത കേസാ അത് കണ്ടൊരു ദല്ലാള് കയറി കൊളുത്തി അതാണ് എല്ലാ പൊല്ലാപ്പിന് കാരണമായത് പോയി കണ്ടെന്ന് വെച്ചോ സംഭവിക്കാനില്ല എന്റെ പൊന്നു സഹോദരന്മാരെ ഇനി ഞാനൊരു രഹസ്യം പറയാം കൊറേ കാലായിട്ട് ഞാനൊരു പെണ്ണായിട്ട് പ്രേമത്തിലാണ് അവളെ തന്നെ കെട്ടണെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഇത് നമ്മുടെ അമ്മച്ചോടാ പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ കെട്ടാൻ നടക്കും കെട്ട് അമ്മച്ചോട് പറയണ മുമ്പ് ആ പെണ്ണിനോട് ഒരു വാക്ക് പറയണ്ട അവക്കറിഞ്ഞൂടല്ലോ എനിക്ക് പ്രേമാണ് അവളൊന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരാം നിന്റെ ട്യൂണിങ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളുടെ സിഗ്രീനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇല്ലടാ ഒരു ആറുമാസം അപ്പോഴത്തേക്കല്ല ശരിയാവും ആറു മാസം കൂടി ശരിയാവും ഇതെന്താ ഏത്തവാഴ കൃഷിയാ നിന്റെ വിട്ട് ഈ പെണ്ണുകാണലിനെ കുറിച്ച് പറ എന്റെ ജോമോനെ എനിക്ക് ഇനി ആ പെണ്ണിന് ഇഷ്ടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അമ്മച്ച എന്നെ കൊണ്ട് അവളെ തന്നെ കെട്ടിക്കും അയ്യോ അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആ പെണ്ണും വീട്ടുകാരും എന്നെ ഇഷ്ടായില്ല എന്ന് പറയണം അത് നീ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുള്ളൂ എന്റെ പൊന്നല്ലേ ഒന്ന് സഹായിക്കടാ അയ്യേ ഞാൻ അത്ര ചീപ്പൊന്നുമല്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ജോമോനെ ദേഷ്യം എന്ന എന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ കറിഞ്ഞു കൂടട്ടാ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തടാ കരഞ്ഞ് കാല് പിടിച്ച് യാചിക്കും ഒരു പാലിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണട്ടാ അല്ലെന്നീ വിവരം അറിയുമ്പോ ഇടക്കടി ഇല്ലാണ്ട് ശരിയാവില്ല കേട്ടാ കേട്ടില്ലേ കുട്ടി ഇതൊരു തെറ്റല്ല ത്യാഗമാണ് ത്യാഗം സാർ ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കരുത് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുറങ്ങി നടക്കണം സാർ കുട്ടിക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ സ്വരമാണ് കുറച്ചുകൂടി സംയമനത്തോടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽ കയറിവെന്ന് അപമാനിച്ച ഒരു കാവാലികന് വേണ്ടി സാർ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കും എന്റെ പരാതിന്മേൽ സാർ കേസെടുക്കണം കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും ഇത് തന്നെയാണോ അഭിപ്രായം പിന്നെ അതെ കുട്ടി കുട്ടി എന്റെ അവസ്ഥ ദൈവ ചെയ്തൊന്നും മനസ്സിലാകും എനിക്ക് ഫ്രാങ്കിളിനെ വെറുപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഗതികേടൊക്കെ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി കുട്ടിയെ പോലെ ഇത്രയും സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയോട് ആരെങ്കിലും മോശമായിട്ട് പെരുമാറും അതെ 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 കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ഒരു കുറവ് ഏഹ് കാവ്യമാധവൻ പോലും കുട്ടിയുടെ ഏഴായിലെത്തു വരില്ല അതെ കുറെ പൊക്കി പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ കൊടുത്ത പരാതി ഞാൻ പിൻവലിക്കുന്നാണോ ഇയാൾ കരുതിയത് പൊക്കി പറഞ്ഞതല്ല കുട്ടി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്റെ ഉള്ളിന്ന് വന്നതാ സത്യം അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ പേര് എന്റെ സൗന്ദര്യം എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ നന്നായോ പിന്നല്ലാണ്ട് എന്നാ ഇയാളിനെ കെട്ടിക്കോ അതെന്നേ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണെങ്കിൽ താൻ എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണോ ഇവനിട്ടൊരു പണി കൊടുക്കണ്ടേ ചാച്ച അത് ശരിയാ കുട്ടി ദൈവ ചെയ്ത് എന്റെ സ്ഥിതിയൊന്നും മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ചെന്നു ചാടിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അറിഞ്ഞ കുട്ടിയെന്നല്ല ഒരുത്തിയും പിന്നെ എന്റെ ഏഴായിലെത്തു വരില്ല ഇന്ന് കുട്ടിയെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നതടക്കം ഒരു നിവർത്തികേടിന്റെ കഥ കൂടി എനിക്ക് ഒരു കാറ്റാടി യന്ത്രം സമ്മാനിച്ച ദുരിതത്തിന്റെ കഥ പിന്നെയും കഥയോ വെറുമൊരു വാശിക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പുറപ്പെട്ട എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് ഈ കാറ്റാടി യന്ത്രത്തിന്റെ ടെണ്ടർ പതിവായി പരിഹസിച്ചിരുന്ന കൂട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ എന്റെ കഴിവുകേടിനെ ഓർത്ത് നിരാശപ്പെടുന്ന എന്റെ പപ്പയുടെ മുന്നിൽ അഭിമാനത്തോടെ തലയുറത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കിട്ടിയ അവസ്ഥ 
എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു ഒന്നൊന്നര കോടി രൂപ ഒറ്റയടിക്ക് ലാഭം കിട്ടും ശരിക്കും ഒരു ലോട്ടറി കിട്ടിയാ എത്തിയോ പാലിച്ചതും രോഗി വൈദ്യം കൽപ്പിച്ചതും രോഗി എന്താ സാർ തനിക്ക് ടെൻഡർ കിട്ടിയകാര്യം പറഞ്ഞതാ ഇയാക്ക് പാല് വേണോ വേണ്ട സാർ ഇതാ ഇവളെ പോലെ തന്നെ നന്നായി എല്ലാവർക്കും പാല് കൊടുത്താലേ പ്രതിപക്ഷം ദൂർത്താണെന്ന് പറയും തനിക്ക് കണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ അതെടുത്താൽ മുഖം നോക്കി സംസാരിക്കാമായിരുന്നു ടെൻഡർ തനിക്ക് കിട്ടിയതേ എന്റെ മോള് നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടൊന്നല്ല ഇനോവേറ്റീവ് ആയ പ്രപ്പോസൽ ആണെന്നൊക്കെയാണ് കമ്മിറ്റി പറയുന്നത് അത് അവൾക്ക് കൊടുത്തേക്കേ അവളാണല്ലോ റെക്കമെന്റ് ചെയ്തത് ആ പിന്നെ ഐഡിയ ജോമോന്റെ ആണെങ്കിലും കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കെ സി ഡി എക്ക് പാലിച്ചല്ലേ പറ്റൂസ് ഈ തേനീച്ച വിളയുമ്പോൾ വരിക്കച്ചൊക്കെ കൂടുന്നത് പോലെ വിവരമറിഞ്ഞ് റെപ്യൂട്ടഡ് ആയ കമ്പനികളെല്ലാം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ജോമോന് തരണമല്ലോ അതിനായിട്ട് അഡീഷണൽ ഭേദഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ജോമോന് തരുന്നത് താങ്ക് യു സർ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിബന്ധന കോൺട്രാക്ടർക്ക് ഒരു അഡ്വാൻസും നൽകില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതെന്റെപ്പോ ഒരെണ്ണം വിജയിച്ചാൽ മറേൻ ഡ്രൈവ് മുഴുവൻ കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നിറയ്ക്കണം A big windmill park. That is my dream. That is the one installed by the Jomo. Okay. Let's go. Mumbai agents installed by the Jomo. That is the one installed by the Jomo. I am going to take a tender. But I am going to take a tender. 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 കൊച്ചിയിൽ ഭ്രമിച്ച കുന്നംകുളത്തെ സഹോദരമാ ഒന്ന് ചിരിക്കണേ കൊച്ചിയിൽ തന്നെ അച്ചു വേണമെന്ന് കൊതിച്ചവർ അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ബിസിനസ്സിനും തയ്യാറായിരുന്ന ഇവരായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അമ്മച്ചി ഒരു സംഭവം അത് ഈ ബിസിനസ് മാഗസീനിലേക്കൊക്കെ ആവശ്യം വരുമല്ലോ നമ്മ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയല്ല ഇപ്പൊ കൊറേ കഴിയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ ചോദിച്ചു വരുമ്പോ നിങ്ങൾ തെറിയറിയൂലേ അത് പറയും ഇപ്പോഴാവുമ്പോ കൊഴപ്പില്ല വെച്ചാനേ അല്ല അവന്റെ വയ്യ വല്ല കൂക്കാ അവന്റെ ആകുന്നൊരു ബന്ധു അമേരിക്കയിലാണ് ഭയങ്കര സെറ്റപ്പാണ് അയാൾക്കടയിൽ ഇരിക്കണ വണ്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കരയിലും വെള്ളത്തിലും ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വണ്ടിയാണ് അയാൾക്കടയില് അതെന്താ വണ്ടിയില് ഇമ്മടപ്പൻ കൊന്നംകുളം പളനി കാട്ടാമ്പ പ്രദേശം മുഴുവൻ 
അടയ്ക്ക വലിച്ചുണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയ ബിസിനസ് ആണ് കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പികയുടെ സ്വത്ത് ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഒരു ദിവസം മൂപ്പര് ഇരുപ്പ് നോക്കാ പോയി ഇരിക്കണ ഇരുപ്പ് കണ്ടില്ലേ സകല സ്വത്തുകളും ഇപ്പൊ നമ്മടെ അഞ്ചത്ത ഇട്ട് വന്നിട്ട് മൂപ്പര് ചിരിക്കണ കണ്ടില്ലേ ആ അവകാശികളൊക്കെ നമ്മളാണെങ്കിലും അമ്മച്ചിയുടെ കയ്യിലാണ് മൊത്തം കണ്ട്രോളും അമ്മച്ച ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ത്രിബിൾ ഓക്കെ ആണ് ഭാവിയിൽ ലോകം അറിയപ്പെടാൻ പോണാ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ഡിയർ ഫ്രാൻസ് ആക്ച്വലി അവർ ബിസിനസ് നിർത്തിയേ സംഭവം എന്തുട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലാവണ ഭാഷ ഇങ്ങോട്ട് പറ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എത്ര ഇറക്കണം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എത്ര കിട്ടും കോടികൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഒരു കോടി രൂപ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു കോടി രൂപ എനിക്ക് തരുമ്പോൾ ഒന്നേകാൽ കോടി രൂപ ഞാൻ തിരിച്ചു തരും വീണ്ടും അതേ ഒരു കോടി രൂപ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നേകാൽ കോടി രൂപ ഞാൻ തിരിച്ചു തരും വീണ്ടും അതേ ഒരു കോടി രൂപ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരുമ്പോൾ വീണ്ടും അതുപോലെ ഒന്നേകാൽ കോടി രൂപ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു പത്ത് വിൻമിലുകൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലാഭം രണ്ടര കോടി രൂപ അപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വെറും ഒരു കോടി രൂപ മാത്രം അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു അതെ അതെ ഒരു നൂറ് നോക്കി അമ്പത് നിർത്തണം താങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതോണ്ടാ ലുക്ക് മിസ്റ്റർ ഓക്കെ This is my dream project. Where are you going to choose your business? That's not all. You can't get so much money. Let's go. Hey! You can't get so much money. 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 ൂത്ത <laughs> 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 ഇനി <laughs> 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 കൊച്ചിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതാ ഒരു നാഴിക കല്ലേ അല്ലോ ഇയാൾക്കൊന്ന് കണ്ണേണ്ടൂടെ എനിക്കൊന്നേ പറയാൻ ഞാൻ ചെയർമാനായി ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവസാനമില്ല 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 ഒക്കെത്ര നമ്മളെ കണ്ടതാ നമ്മളെത്ര കൊളം കണ്ടതാ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കണം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും ചില ദോഷ എതിർക്കുകളുടെയും അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെ മറികടന്നാണ് ഞാൻ ഈ വിജയകാഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കോൺട്രാക്ടർ ശ്രീ ജോമോനെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും കെ സി ഡി എ വിചാരിച്ചതിലും ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ ഈ കോൺട്രാക്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ജോമോന് സാധിച്ചു എന്തായാലും ഞാൻ വാക്കുകൾ അധികം ഉപസംഹരിക്കുന്നില്ല ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കുക കത്രിക എവിടെ കത്രിക കത്രിക അല്ല സ്വിച്ച സ്വിച്ചിട്ട മുറിയോ ഓരോരോ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ സ്വിച്ച് എവിടെ സ്വിച്ച് എവിടെ ഇതോ അതെ ചേട്ടാ എനിക്കിത് അഭിമാനത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളാണ് വൺ 
വലിയ കമ്പനികളെ ഒഴിവാക്കി തനിക്ക് ഞാൻ ഇത് തന്നതിൽ ചിലർക്ക് മുറിവുറുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇതോടെ അവരുടെ നാവടങ്ങും തിങ്കളാഴ്ച ഓഫീസിലോട്ട് വാ ചെക്ക് സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ താനാണോ ഇതിന്റെ കോൺട്രാക്ട് അതെ ഞാനാണ് ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ ഒന്ന് അഭിനന്ദിക്കാന ചില പ്രത്യേക ഇനം ദേശാടന പക്ഷികളുടെ സഞ്ചാര മാർഗത്തിലാണ് താൻ ഈ കുന്തറാണ്ടം കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് അവയുടെ പ്രജനന കാലമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഈ സാധനം കാരണം അവയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച We are going to present a medley presentation of nostalgic Malayalam songs of various moods. We are trying to make this evening so special by filling the divine music done by mm, many legends mm. and putting yeah. our effort yeah. to improvise them. The windmill consult is all this. Never thought such an innovative uh, things could be brought to us. Uh, so we made possible to such an extent. Yeah. Anyway, it's so nice to meet you. Thank you. You are welcome. Yeah. 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 ഇവിടെ എന്തോ കുഴപ്പമാണെന്നാണ് നമുക്കങ്ങ് സ്കൂളിലായാലോ മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന നമുക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നുള്ളൂ വ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത ഭാഷയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സി എ ടി എഴുതും ക്യാറ്റ് എന്ന് വായിക്കും എന്തുട്ടാർത്ഥം പൂച്ച ഇവിടെ മലയാളത്തിലോ പൂച്ച എന്നെഴുതും പൂച്ച എന്ന് തന്നെ വായിക്കും എന്തുട്ടാർത്ഥം പൂച്ച എന്ന് തന്നെ ഈ വ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത ഭാഷ നമുക്ക് വേണ്ട ഇംഗ്ലീഷ് എന്തുട്ട് കുഴപ്പം മലർമാല ചാത്തി തീർത്തുമോഹങ്ങളായി എന്തുറ്റി നെഞ്ചുവൻ ഉണ്ടോ കുട്ടി വന്നില്ലടോ ഇല്ല അവള് ചാർദി മാരൊക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കണല്ല എന്റെ കൊച്ചിന്റെ കാര്യമല്ലേ ചോദിക്കണ റോസ് കുട്ടി വന്നില്ലെന്ന് ചോദിച്ചേ ആ അവള് വരില്ല അവള് വരില്ലെന്ന് ജോമോനെ വിളിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് മണിയോടെയാണ് ഈ യന്ത്രത്തിന്റെ തൂണും പ്രൊപ്പലറും കൂടി മറിഞ്ഞു വീണത് കായലിലേക്ക് മറിഞ്ഞതിനാൽ വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത് ശക്തമായ കാറ്റ് വീശിയതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കാറ്റാടിയന്ത്രം മറിഞ്ഞു വീണതെന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടല്ലോ അതാലോചിച്ചാലോത്തെ പിള്ളേരോട് കളി വേണ്ടിട്ടാ ഒന്ന് പാടാക്കി ചോര തൂക്കിട്ട് ആ പടം ഞങ്ങൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് വിൽക്കും ുടെ മകളുടെ ഒരാൾ സുഹൃത്തിനാണ് ഈ കരാർ കൈമാറിയെന്ന് കേൾക്കുന്നു ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും അഴിമതിയുണ്ടോ പ്ലീസ് ദയവ് ചെയ്ത ഈ വിഷയം എന്റെ കുടുംബവുമായി കൂട്ടിക്കുഴക്കരുത് അണലി കടിച്ചാലും മത്താഴം മുടങ്ങുമല്ലോ പിന്നെ യന്ത്രം മറിഞ്ഞു വീണതിൽ എന്തെങ്കിലും അഴിമതിയുണ്ടെങ്കിൽ കേസ് ഇടി അന്വേഷിച്ച് വേണ്ട നിയമ നടപടികൾ സ്
ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും വിൻമിൽ സുരക്ഷിതമായി സ്ഥാപിച്ച അതേ കമ്പനി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അതല്ല സാർ ഫണ്ട് ഇല്ലാതെ അവരിനി വരില്ല തകർന്ന് വീണ ഒരു പ്രോജക്ടിന് ഫണ്ട് അതും തന്നെ പോലെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാൾക്ക് കൊള്ളാലോ താൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല യന്ത്രത്തിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കണം എന്നെയും കെ സി ഡിയെയും ഈ നാണക്കേടിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ തനിക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും ഒരു വർഷത്തെ ചെയർമാൻ ഹെൻട്രി സാർ മറുവശത്ത് ഫ്രാങ്ക്ലിനും അനിയന്മാരും അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അടിമപ്പണിയെല്ലാം വെറും പലിശ അങ്ങനൊരു പലിശ കണക്കിൽ വന്നതാണ് കുട്ടി ഞാൻ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് താൻ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല ആ സംഗതി വീണതിനും ഇത്രയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും ഞാനും ഇപ്പോഴാണ് സാർ അറിയുന്നത് സാർ ഇയാൾ പറയുന്ന കഥയൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല ഒന്നുകിൽ എന്റെ പരാതി സ്വീകരിക്കണം കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും പണ്ടേ ആരും വിശ്വസിക്കാറില്ല ഇയാൾക്ക് ജയിലിലേക്ക് പോകണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ വിവാഹം എന്താ പറ്റൂ കണ്ണൂരും പട്ട പിന്നെ എല്ലാം തീർന്നു നോക്കൂ ഇവിടെ പിന്നെ മുന്നേ പോകൂ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ലത് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് കൊടുക്കണോന്നൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്റെ കഷ്ടകാലം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ
ਦਾ ਲੁੱਟਾ ਵੀ ਜਟਾ ਆ ਨੀ ਦੁੱਟ ਕਰਨਾ ਆਲਾ ਕੋਲ ਨੋਕ ਦੇ ਇਹਨੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਪਰੇ ਪਿਕਿਰਦ ਉਰਤੀ ਕਰਨ ਪਰ ਮਨਸਾ ਮਾਤੋਰ ਕੰਨ ਅੜਕੇ ਮਟਦਾ ਨਿਰਕ ਅੰਗਨ ਤੇ ਨੇ ਵੇਣੰਦਾ ਆ ਪੈਣੀ ਨੂੰ ਉਡਵਾਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਜੁੱਲੋ ਅਲਾਦੇ ਆਵੜੇ ਇਰਤ ਤਲੇ ਵੇਕਰ ਨੀ ਜਾਂ ਪਰਜੁੱਲੋ ਪਰਜੋ ਓਵਰ ਸਮਾਰਟ ਆਈ ਕੋਲਾ ਕਿਟ ਵਾਜ ਅੜਿਕਨਾ ਹਾਲੇ ਨੇ ਜੋਮਨੇ ਇਤਰ ਕਿਰਤੇਟ ਇੰਗਨਾਡਾ ਓਰੋ ਵਈਆਵੇਲ ਨਿੰਦੇ ਤਲੇ ਮੇ ਤੇ ਨੇ ਵੰਦ ਵੀਣੇ ਅਬੇ ਐਂਡ ਕੁਟੋਂ ਨੇ ਵੈਂਡਾ ਤੇ ਇਰਤ ਵੈਂਡਾ ਤੇ ਸਮੇਤ ਨਾ ਪੂਰਦਾਰੂ ਇਟ ਜੋਮਨੇ ਨੀ ਆਵੜਾ ਕਿਟਨਾ ਮਲਦ ਅਲਾ ਤਾਂ ਨੀ ਜੇਇਲਾ ਪੋਇਆਲ ਜੰਗ ਜੰਗੜਾ ਕਾਸ਼ਿਰ ਬਿਨ ਐਵੜਾ ਪੋਉਂ ਨੇ ਅਨਿੰਡ ਪੱਟੀ ਹੋ ਹੈ ਵੇਸ਼ੰ ਗਿਟ ਨੜਕੂਲ ਗੜੀਏ ਯੋ ਨੰਡ ਸਿਰਸ ਚੋਚ ਵਾਂਗਿਓਲਾ ਸਲੋਮੀ ਹੈ ਅਤ ਪਣ ਜੱਪੁੰਨ ਚੇਟਾਈਏ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਲਾ ਸਲੋਮੀ ਕੁਰਚ ਪਰਨਾ ਹਾਂ ਨਾ ਪਰਾ ਨਾ ਬੇੜਚੂ ਟਾ ਨਾ ਅੰਗਰੀ ਤੇ ਮਲ ਨੇ ਆ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੜਕੰਡ ਵਰੁੰਨ ਚੇਟਾਈਏ ਹੂੰ ਦੇ ਚੇਟਾੜਾ ਆਲ ਵੰਨ ਨਿਕਣ ਕਾਲ ਕਿਟਨਟਾ ਤੇ ਆ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਿਟ ਚਲਾ ਏ ਤਾੜ ਪੋਈ ਵੰਡੀ ਨਰਚ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਆਇਲਾ ਨੀ ਵੰਡੀ ਉਰਮ ਤਿੰਨ ਦੇਰਗਾਵੋ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤਰਾ ਮੰਨਦਾ ਨਨਕ ਅਦਰੇ ਨੇਮ ਨਡਪੜੀਗਲ ਸਵੀਕਾਰਿਕਾਂ ਪੋਨੇਟੇ ਡੀਟੇਲਸ ਡੈਡੀ ਅਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਨੋਕ ਇੰਦੇ ਕਾਈ ਨੋਕ ਪੋਈ ini endu venam nu nee enna decide cheyu ros nane work on start cheyu kurchu cash kittanalo vedi kanya kandittund la phone pratheeshichittalla idu idu engenelum thirthu kittiya mathi enna pinne adokke daddy arikida issues okke olivaki kude vendor ros work thorangatte nittu mathi adu seriyanu ivende vaakkum pale chaakku oru pole anta edu time ilum pottu ta please enikku ipo venoda samsarikkanulladu aikotte ningal samsarichao അയിന് ശേഷം നമുക്ക് സംസാരിക്കാലോ സംസാരിക്കണം അണ്ട് വെയിറ്റിംഗ് ഏ തിരിഞ്ഞു ഇക്കി തിരിഞ്ഞു ഇക്കി അങ്ങട്ടല്ല അങ്ങട്ട് തിരിഞ്ഞു ഇക്കി നിന്റെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് നൊക്കെ കാരണം ഞാനും കൂടി ആണെന്ന് ഒരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എനിക്ക് അറിയാലോ പക്ഷേ ജോ നീ ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്ന ഞാനായിരിക്കും അത് ഏ ഹൈ റോസു ഫ്രാങ്ക്ലി ഇട്ട് വെയിറ്റ് കണ്ടാ ചേട്ടായിയേ ദേ ദേ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാർ പോലത്തെ അതേ കാർ അതേ കണർ അതേ മോഡൽ ദേ നമ്പർ തന്നെ ഇത് കണ്ടിട്ടാ ഹൈ നമ്പർ ഒന്നല്ല ാണ് <laughs> 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 നമ്മുടെ ഫ്രാങ്കിടെ കുൽഫിയാണ് എന്റെ മക്കളെ താമസിക്കണോടുത്തെ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാ ശരി നമ്മുടെ ആലുവല ത്രേസി കിടപ്പിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അവിടം വരെ ഒന്ന് വന്നതാ അവിടം വരെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങളെയും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടാ പോകാം ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്റെ മേപ്പട്ടാ കേറിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് തല ചുറ്റാം 
ഇനി അധികം നീട്ടി വെക്കണ്ട നമ്മുടെ കടകച്ച പുണ്യാളിന്റെ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസമാധാനം നടത്തണം അല്ലടാ എന്റെ നിന്നെന്നേ വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റില്ല വെച്ച് താമസിപ്പിച്ചാലേ കെട്ടും മാമോദിസയും അങ്ങോട്ടെ നടത്തേണ്ടി വരും ഉറങ്ങാനാവുങ്ങിയത് ചേട്ട എങ്ങനെ നോക്കലട്ടോ അവൻ പേടിക്കും വാങ്ങിയ കാശ് ഞാൻ പലിശ സഹിതം വീട്ടും എന്താ പോരെ നീ പറയടാ വർക്ക് തുടങ്ങുന്നത് ഞങ്ങക്ക് ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യല്ലേ നിങ്ങൾക്കല്ല എനിക്കാണ് സന്തോഷം സ്വന്തം വീട്ടില് പോലും ചെയ്യാത്ത പണികളെ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അടുക്കള പണി പോട്ടെ ക്ലോസറ്റ് വരെ കഴിച്ചില്ലേ കണ്ട എന്റെ സ്കിൻ ടോൺ എല്ലാം പോയി ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അതില്ലാത്തോണ്ട് ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ല അല്ലേ എങ്ങനെയെങ്കിലും കാശ് ഒന്ന് തീർത്തി ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം നിന്റെ ഒരു കൂറയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാട്ടാ ഇനി പുതിയ ഇൻവെസ്റ്ററെ കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളെ കാശ് തീർത്തിട്ട് മതി അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ലട്ടാ എന്റെ പപ്പയുടെ കുറച്ച് സ്വർണ്ണിരുപ്പുണ്ട് തൽക്കാലം അതെടുത്ത് പണയം വെച്ച് ആ കാശ് വെച്ച് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ആഹാ അത് അപരിപടി അത് കൊള്ളാലോ മോനെ നീ ഇതിൽ കാശിറക്കിയാ ഞങ്ങക്ക് വിശ്വാസമായി ഞങ്ങളും കാശിറക്കും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ മാത്രം കാച്ചിട്ടുള്ള കലയാണ് പ്രശ്നം ആട്ടെ മൊത്തം എത്ര പവൻ ഉണ്ടാവും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല നീ എന്തെങ്കിലും പറ ഞങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പറ ഒരു പത്ത് നാപ്പത് പവനൊക്കെ കാണും ഹൈ ഓ നീ അത് എടുത്തോണ്ട് വാടശവി പണയത്തിന് ഞങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കൂലേ പുറത്ത് തരുന്നതിൽ കൂടുതൽ കാശും തരും എന്തേ പക്ഷെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആഭരണത്തിന്റെ അതേപോലുള്ള ഞങ്ങൾക്കൊന്നുകാർക്കില്ലാത്ത <laughs> 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 എന്താടാ കൊറച്ചു നേരായല്ലോ കിണറ്റിൽ പാത്രം പോയ പോലെ എത്തി നോട്ടം ചുമ്മാ പപ്പയെ നോക്കി ഇന്ന് പോയതാ നനക്കിപ്പോ ഇതിനൊക്കെ സമയമുണ്ടോടാ ഇപ്പൊ നിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അറിയാറില്ല അല്ല നീ അറിയിക്കാറുമില്ല വളർത്തി വലുതാക്കിയത് ഒരു നഷ്ടക്കച്ചവടാണെന്ന് കരുതുന്ന ആളൊന്നും അല്ല നിന്റെ പപ്പ അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്റെ മോനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പപ്പ വെറുതെ സെന്റി എടുപ്പിച്ച് എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ഓർത്ത് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാട് അത്രേ ഉള്ളൂ ഡാ ബാധ്യതകൾ ഓർത്ത് നീ വിഷമിക്കണ്ട ബിസിനസ് ആവുമ്പോ നഷ്ടം എല്ലാരും സഹിക്കണം നീ മാത്രമായിട്ട് അത് ഏറ്റെടുക്കണ്ട പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരും പപ്പ പപ്പ അത് ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട നീ ഒരു നിലയിലാവുന്നവരെ പപ്പയ്ക്ക് ടെൻഷൻ തന്നെയാ പിന്നെ ഈ ഈ ബിസിനസ് ഒന്നും നിനക്ക് ചേരില്ല നമുക്ക് നല്ലൊരു ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കാം പപ്പ എന്നാ പോകുന്നില്ലേ സമയ കുറച്ച് നാളുകൂടി നിന്നെ അടുത്ത് കിട്ടിയതല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ ലീവ് എടുക്കാം നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉഷാറാക്കാടാ അയ്യോ എന്തിന് എനിക്ക് വേറെ കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട് എന്ത് പരിപാടി എനിക്കൊരാൾ മീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഇറങ്ങാം ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങായിരുന്നു എന്നാ പപ്പ വയ്ക്കും ഞാൻ ജോമോനെ ഇന്ന് കാണാൻ വന്നത് എനിക്ക് 
ഇന്ന് ലീവില്ല ഏതാണ് മുറി ഏതാണ് റൂം എന്ന് മുറിയിൽ കയറി രഹസ്യം പറയാൻ ഇയാളെ പോലെ ഞാൻ എത്ര ചീപ്പല്ല ഇയാൾ എന്താ ഷംനയോട് പറഞ്ഞത് നീ എന്തിനു വിളിക്കണേ ഞാൻ അവളെ കെട്ടുന്നു വിചാരിച്ച നീ നോക്കിക്കോ ഞാൻ അവളെ മൂക്കോണ്ട് ഇക്ഷ കഴിഞ്ഞാ കുഞ്ഞവർപ്പിക്കും എന്തുകൊണ്ടാ മൂക്കോണ്ട് ഇയാൾ എന്താണ് എന്നെ പറ്റി വിചാരിച്ചത് അന്ന് എന്നെ കെട്ടണമെന്ന് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചത് ഇയാളെ ഈ മരമോന്ത കണ്ട് ഭ്രമിച്ചിട്ടാണെന്നാണോ പോളിംഗ് ക്ലാസ് വെച്ച് വരുന്ന കണ്ടാൽ കണ്ണ് മഞ്ഞളിക്കാൻ ഇയാള് സൽമാൻ ഖാൻ എന്നും അല്ലല്ലോ അല്ല എന്നിട്ടും കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അല്ലാതെ വാശി കാണിക്കാനൊന്നും അല്ല അതിന്റെ പേരിൽ ഇയാൾ കൂടുതൽ ഷോ കാണിക്കാൻ നിന്നാലേ എന്റെ വാശി കൂടത്തേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ കൂടിയും കുറഞ്ഞിരിക്കും പണിക്കുറവൊക്കെ നോക്കിട്ടേ വിലയിടാൻ പറ്റുള്ളോ പവന് ഒരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് കുറച്ചാല് ബാക്കി എത്ര വരൂടാ പോളിയെ ഒരു പത്തൊമ്പത് രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കാം അമ്പത്തിരണ്ടര പവന് ഒരു ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരും അതാണ് അത് തീരെ കുറഞ്ഞു പോയി ഫ്രാങ്ക്ലി വേറെ എവിടെ പോലെ നിനക്ക് ഈ റേറ്റ് കിട്ടില്ലട്ടാ പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം വെച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് റൗണ്ടാക്കാം നിങ്ങളെ എതിരെ പറയില്ലട്ടാ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം എന്തേ സമ്മതിച്ചാ ഹൈ ഒന്നും ആവിടുത്ത് പാറയോടോ സമ്മതിച്ചു ഒന്ന് പറഞ്ഞോളാ സമ്മതിച്ചു ആ സന്തോഷം പിടിച്ചേ അപ്പൊ പത്ത് ലക്ഷം ഇനി നീ തരാനുള്ള ഒരു കോടിയിൽ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം അതെപ്പ തരും ആടാ നീ എന്തൂട്ടാ കന്നല് വിചാരിച്ചേ കൊന്നും കൊളത്തുകാര് വെറും കാറ്റടികളാന്ന കാശിറക്കിയാൽ അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഒറ്ററിയാടാ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ പ്ലീസ് എന്നെ ചതിക്കരുത് ചതിക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കോടി വെള്ളത്തിലാക്കിയ നീയോ അതിൽ നിന്ന് പത്ത് ലക്ഷം തിരിച്ചു മേടിച്ച് ഞാനോ ആരാണ്ട ചോദിച്ചത് പറയണാ അങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട മോനെ പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ സഹായം വേണം താ മോമ്പാ പറയട എന്റെ അമ്മച്ച ഇവിടെ ഹോളും ബുക്ക് ചെയ്ത് കാറ്ററിങ് ഏൽപ്പിച്ച് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക പക്ഷെ കല്യാണ പെണ്ണ് മാത്രമേ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആര് റോസ് നീ വിചാരിച്ച സംഗതി നടക്കും അതിനുമ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാട്ടാ ആദ്യത്തെ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ മനസ്സ് കയറി കൂടിയ കേസാണ് ഇത് നടന്ന നന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കും നന്നെ പീസ് പീസാക്കി വെട്ടി വിറ്റിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാശങ്ങൾ മുതലാക്കും എന്തേ നടക്കുവോ നോക്കാം 
ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് വേഗം റെഡിയാക്കണം ഈ നഗരത്തിന് ഇതെന്ത് പറ്റി ചിലയിടത്ത് ചാരം ചിലയിടത്ത് പുക എന്താ ആരുമൊന്നും പറയാത്തത് മിണ്ടാതെ സഹിക്കുന്നത് എന്തിനാ പുക സഹിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറമാണിത് പുകയുന്ന സിഗരറ്റും ബീഡിയും കെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ പുകവലി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ലംഘിക്കുന്നതിന് പിഴ നൽകേണ്ടി വരും പുക വലിക്കരുത് വലിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമുക്കിത് കാറ്റില്ലാത്ത എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടു വെച്ചെങ്കിലോ അല്ല ഇനി ഒരു പുരുവാരം ഉണ്ടാവണ്ടെന്ന് വെച്ചാണ് പിടിച്ചു പിടിച്ച് അതിന് ഞാനെന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയർമാൻ ഈ പ്രൊപ്പല്ലറും മറ്റും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കും സാർ എന്നാ നനക്ക് കൊള്ളാം ശരിക്കും ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതോ ഇനി നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിക്കോ ഇല്ലത് ഇനി ഇത് മറയുന്ന പ്രശ്നം ഇല്ല പിന്നെന്താ ഒടിയോ ഡാഡി കരിനാക്കി എടുത്തൊന്നും പറയാതെ പച്ചവെള്ളത്തിൽ വീണ പൂച്ച ചൂടുവെള്ളം കണ്ടാലും ഓടുമല്ലോ അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം വർക്ക് തീർന്നാലും രണ്ടാഴ്ച ഞാൻ നോക്കും എന്നിട്ട് ബില്ല് പാസ്സാക്കും നീ വരുന്നില്ലേ ഡാഡി പോയി ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം ഡാഡി പറയുന്നത് കാര്യമാക്കണം ഇതൊന്ന് സക്സസ് ആയാലും ഡാഡിയെ കൊണ്ട് എന്ത് വേണേലും ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഒരിട എന്താണിത് ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാതെ മതി നമ്മുടെ കാശും മേടിച്ച് പണി തുടങ്ങിയിട്ട് അവളിപ്പ് അവന്റെ കൂടെ തന്നെയാണല്ലോ കാടിന്റെ പിന്നാലെ ഇറക്കണ കുറുക്കന്റെ ഗതിയാവട്ടാ പെണ്ണിനെ പത്ത് പവന്റെ ഒരു ക്രമാലങ്ങടാ വാങ്ങിച്ചു അല്ല ഇത്തവണ ഇത് വീഴാതിരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലുകളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ജോമോൻ ഞങ്ങൾക്ക് താങ്കളുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ല നീ ഒന്ന് പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കൂ നഷ്ടപ്പെട്ട വിശ്വാസം തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു ബൈറ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലട കൊടുക്കാല വെള്ളം കിട്ടിയ നന്നായിരുന്നു അതിപ്പോ എന്തൊരു വെയില് അറുത്തു പോ അധികം വെയിലുള്ളല്ലേ തലനീരി ഇറക്കം വരും ഒന്നിലധികം പെൺപിള്ളേരുമായി ഇവരെന്താണ് പരിപാടി ബിസിനസിന്റെ മറവിലുള്ള ഇത്തരം സൊള്ളലുകളൊന്നും ഞാൻ സമ്മതിച്ചു തരില്ല ഇനി മേലാൽ അവളുടെ കൂടെ കണ്ടാൽ ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലായിരിക്കില്ല
ആ പങ്കുച്ചി ഇവന്റെ ആരാണെന്നും മനസ്സിലായ ആരായാലും എനിക്കെന്താ അല്ല ഞാൻ വെറുതെ ഒന്നും ഊഹിച്ചാലോ എന്താ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നേ ഞാനൊരു ചായ കുടിക്കാൻ വന്നത് ആഹാ നീ എന്താ എന്നെ വിളിക്കാതെ പോന്നെ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഏതായിരുന്നു പെണ്ണ് അത് തന്നെയാണ് ഞാനും ചോദിക്കണത് ഏതാണ് പെണ്ണ് അതെന്റെ ഒരു പരിചയക്കാരി എനിക്കറിയാത്ത ഏത് പരിചയക്കാരി കള്ള ഇതവളല്ലടാ നീ കെട്ടാൻ പോണ പെണ്ണ് അന്ന് പെണ്ണ് കാണാൻ പോട്ടെ ഗ്രീവിന്റെ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ ഇതവള് തന്നെയാണ് കെട്ടാൻ പോന്ന പെണ്ണോ ഇതങ്ങനെയൊന്നല്ല ഇതങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ എ സി പി ഓഫീസർ വാ ഗ്രിമെന്റെ കാണിച്ചു തരാം റോസ് പേടിക്കണ്ടട്ടാ റോസുന് ഈ ഫ്രാങ്കിലേട്ടുണ്ട് എന്താ കാര്യം അവൻ പറയട്ടെ പറയടാ അവളാണ് കൊള്ളാല്ലോ എന്നിട്ട് നീ അവളെ കെട്ടാൻ പോവാ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരോട് ഗതി പിടിച്ചിട്ടില്ല എപ്പോഴാ കെട്ടല് അത് നോണാ അതൊന്നും ഓണാണ് കേട്ടാ ഇവൻ അവളെ തന്നെ കെട്ടും ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരുന്നേ അത് താനാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോ നിന്റെ ഗതി കേട്ട് മാറിയെന്നേ അവളെ കെട്ടുവോ എന്റെ കൊക്കിന് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ കെട്ടില്ല അപ്പൊ കൊക്കു ചത്താല കൊക്കു ചത്ത ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നോണാ ഇവൻ അവളെ കെട്ടിയ പറ്റൂ ഇത് വലിയ ശല്യാണല്ലോ അല്ലെങ്കിലും അവളെ നിനക്ക് ചേരി നിനക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാറാവുമ്പോ ഞങ്ങൾ പറയാം ഓ മമ്മിയാട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് മമ്മിയോട് അന്വേഷണം പറഞ്ഞു കൂട്ടാ ഞങ്ങളെ തമ്മിൽ മുട്ടിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയത് നിനക്ക് അവിടെ വിട്ടുതരാൻ പറ്റില്ലല്ലേ അപ്പൊ നിന്റെ ഉള്ളിരിപ്പ് മനസ്സിലായിട്ടാ ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ച് കാര്യം നടത്തണം നിന്റെ പരിപാടിയല്ലേ കടന്നിലിനോടെ നിന്റെ കളി നീ ആ കാറ്റാടി കുന്തണത്തിന്റെ പണി നിർത്തിയിട്ട് ചേട്ടായി പറഞ്ഞ ആ പണി ചെയ്യടാ എന്നിട്ട് മതി ബാക്കി രണ്ട് കുന്നോളം ക്ഷയിക്കട്ടെ മമ്മിയുടെ കൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരെ പോണം എന്നാ പോയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ശരി നീ വിളിക്കോ താങ്ക്സ് എന്തൊക്കെയാലും ഫ്രാങ്ക്ലി എന്റെ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ അല്ലേ അയാളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ച അതെന്റെ ബിസിനസ്സിനെ ബാധിക്കും സോറി ഞാനത് ഓർത്തില്ല ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഓ ഐ എം സോ സോറി അപ്പോഴത്തെ ഒരു ദേഷ്യത്തിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ല അതൊന്നും മനസ്സിൽ വെക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്തിനാ ഫോർമാലിറ്റി നമ്മൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ നമ്മുടെ വർക്ക് തുടരുന്നു ഡാഡി ആ തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഇത്തിരി കൂടിപ്പോയി എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല വെറും ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റായ അവന് വേണ്ടി നിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം എന്തിനാ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാം എനിക്ക് അവൻ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റ് മാത്രല്ല നിങ്ങൾക്കൊന്നും സമയം ഇല്ലായിരുന്നപ്പോ അവനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എല്ലാത്തിനും അതൊന്നും ഇവിടുത്തെ ചാനലുകാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഓ അപ്പൊ ഡാഡിക്ക് വിഷയം ചാനലുകാരാണ് എന്റെ വിഷയം ചാനലുകാരല്ല നിന്റെ ഭാവിയാണ് അതെനിക്ക് നോക്കിയേ പറ്റൂ കഷ്ടകാലത്തിന് നിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഞാൻ അവനൊരു പ്രോജക്ട് കൊടുത്തു അതിൽ ഞാൻ ഇന്ന് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനിയും കൂടുതൽ അടുപ്പത്തിന് പോയാ എനിക്ക് അറ്റൻഡർ തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അളമുട്ടിയാൽ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട ഡാഡി ഡാഡി വാശിയിലാണോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരല്പം വാശി കാണിച്ചാലോ എവിടെയായിരുന്നു എത്ര നേരമായി കാത്തിരിക്കുന്നു നീയൊക്കെ വലിയ ആളായി പോയല്ലോടാ ഒന്ന് കാണണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ടി വി വെച്ച് നോക്കണ്ടേ കിട്ടിത്തരം പറയാതിരിക്കില്ലേ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരെ മാത്രമാണോ ടി വി കാണിക്കാറുള്ളത് കള്ളന്മാരെയും കൊലപാതകളെയും പീഡനക്കാരെയൊക്കെ ടി വി കാണിക്കാറില്ലേ കേട്ടല്ലോ കച്ചേട്ടാ ഇവനിപ്പോ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനായി പോയില്ലേ എത്ര വലിയ ആളായാലും നമ്മുടെ മരിയുടെ മോനല്ലാതാവുമോ അവള് നമ്മളെ വിട്ടുപോയെങ്കിലും അവളെ ഒന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ദീ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാ മതി ആളുതട്ടിപ്പോയി സമയെടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഓരോ ആളിക്കത്തലുകളെ അതായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞു സമയമായി പോണ്ടേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മനുഷ്യ വന്ന കാര്യം ഇവനോടും കൂടെ ഒന്ന് പറയട്ടെ എടാ ഈ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയെ ഇവളുടെ മനസ്സമ്മതവാ 
അവം വരുന്നില്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആ സ്വർണ്ണം എടുത്ത് അയ്യോ വേണ്ട വീടിന്റെ പണി തീരാൻ ഇനി ഒരാഴ്ചയും കൂടെ എടുക്കും അവിടെ മൊത്തം ബംഗാളികളാ അതൊന്ന് കഴിയട്ടെ ഏതായാലും സ്വർണ്ണം ഇരിക്കുന്ന ഒരു പോലീസുകാരന്റെ വീട്ടിലല്ലേ അതിലും വലിയ എന്ത് ഉറപ്പുണ്ട് അല്ലേടാ എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ഏട്ടാ ശരി ബംഗാളികളെ കൊണ്ട് തോറ്റു ഏത് സ്വർണത്തിന്റെ കാര്യം പപ്പ പറഞ്ഞു ആ പാവം പലപ്പോഴായി കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ സ്വർണം എന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഏൽപ്പിച്ചത് പേടിച്ചിട്ടാ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് വിറ്റു കുടിക്കുന്ന സ്വഭാവമായിരുന്നല്ലോ സോളമന് അവളുടെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അവൻ നേരായത് ആ പെൺകൊച്ചിന്റെ ഭാഗ്യം അപ്പൊ അലമാരിയിലൊന്ന് സ്വർണം അതെ എന്തടാ ഏ ഒന്നുമില്ല പപ്പ ടടി <laughs> 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 നീ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് തലപ്പുണ്ടാക്കിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇത് ആ റോസ് വിചാരിച്ച് തീരാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ എടാ അവളൊന്നും അഭിനയിച്ചാൽ പോരെ ഞാനത് അവളോട് എങ്ങനെ പറയും നിനക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഞാനിത് പുഷ്പം പോലെ ഡീൽ ചെയ്ത് തരാം ഞാനല്ലേ പറയണ ഒന്നില്ലെങ്കിലും ജീവനുള്ള ഒരു പെണ്ണല്ലടാ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ എങ്കിലും കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു ഹലോ ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരാനിരിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടി അതൊന്ന് പറയാനാ അതിന് ഞാൻ എന്ത് വേണം അറിയിക്കേണ്ട ഒരു മര്യാദ എനിക്കില്ലേ കുട്ടി പ്ലീസ് ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിച്ച് രസിക്കരുത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പത്രമൊന്നും വായിക്കാറില്ലേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നോക്കൂലി പിടിക്കാനായി ഞാൻ യൂണിയൻ നേതാവിന്റെ വിഷമിട്ടത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നില്ലേ ഇത് പുതിയ വിഷം പോക്കറ്റ് അടിക്കാനും ചില പോലീസുകാരൻ തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ ബന്ധം ഇന്ന് ഞാൻ കൈയോടെ പിടികൂടും ഈ ബസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം ഒരു വലിയ ഓപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായത് നിങ്ങളുടെ നിയോഗമാണ് അതൊക്കെ പറയാം എടുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിൽ ഞാൻ ഇതുമായി ഇറങ്ങി ഓടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോക്കറ്റ് അടിക്കാരൻ പോക്കറ്റ് അടിക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കും ആളുകൾ എന്നെ പിടിച്ച് പോലീസ് ലഭിക്കും പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഈസി ആയില്ലേ ഓക്കെ നീ എന്തിനു ഇനി കിടന്ന് കൂണോ നിന്റെ പേഴ്സല്ല എന്റെ പേഴ്സല്ലേ പോയത് അതിൽ കാശുണ്ട് അത് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്ന പോലീസല്ലേ അതാണ് പേടി ഇതാണ് 
ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം നീ എന്റെ വീട്ടിലേക്കല്ലേ വരുന്നേ പിന്നെന്താ നടു ഓടുമ്പോൾ നാട് ഓടണം എന്നാണല്ലോ ആ വാ 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 നീ ഈ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒന്നും കൊണ്ടേ കൊടുത്തേ മമ്മിക്ക് എന്താ കൊണ്ട് കൊടുത്താലോ ഞാൻ ഇവിടെ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്ന കണ്ടില്ലേ ഏയ് അതിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇതാണ് എന്റെ ഓരോ ഒരു മോൾ റോസ് ഹലോ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ കുറച്ചു കാലം ഞാൻ സീനിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റോസിന് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ സോറി ഓർക്കുന്നില്ല മോളെ ഇത് വില്ലി കുര്യൻ നിനക്കറിയില്ലേ ചെങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ എന്റെ ഫ്രണ്ട് കുര്യൻ കുര്യച്ചൻ പണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവന്റെ മോന എഫ് സി ഐയുടെ സി ഒയാ എഫ് സി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി എഫ് ഡി കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോഴാ അറിഞ്ഞത് ഞങ്ങളാണ് കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കെ സി ഡി ഐയും എഫ് ഡി ഐയും ചേർന്ന് ഇനി ഒരു കലക്ക് കലക്കാൻ പോകുകയല്ലേ മമ്മി ഒരപകടം മണക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റ് വരിക എന്നെ കൊണ്ട് സെർവ് ചെയ്യിക്കുക ചില സിനിമയിലെ പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങില്ലേ അതുപോലെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ പറ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ നിന്റെ കല്യാണ പ്രായം കഴിഞ്ഞു ഓ പിന്നെ നീ എന്ത് വിചാരിച്ചു കോടീശ്വരനാടി കോടീശ്വരൻ കാശല്ലോ മമ്മി പ്രധാനം എന്താ റോസ് ഇവിടെ ഇല്ല അല്ല സാർ റോസ് എന്നോട് വരാം സി മിസ്റ്റർ ജോമോൻ ഞാനൊരു സ്ഥാപനത്തിലെ ചെയർമാനും നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഒരു കോൺട്രാക്ടറുമാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കിടയിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ശരിയല്ല അല്ല റോസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ റോസ് ഇവിടെ ഇല്ല ഹായ് ജോ കേറി വാ സാറിനെ പോലെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തുള്ള ഒരാൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ടാ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പേ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ഫ്രണ്ട്സാ പിന്നെ മടിയിൽ കനമുള്ളവനല്ലേ പേടിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അയ്യോ അയ്യോ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ ജോ നീ പറയുന്നത് പോലെ അഭിനയിക്ക ഞാൻ എന്തോ നടിയോ സോറി റോസ് എന്റെ നന്മയ്ക്കായി എപ്പോഴും കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് നീ ഈ ഗതികേടിലും നിന്റെ സഹായം അല്ലാതെ വേറൊരു വഴി എന്റെ മുന്നിലില്ല പപ്പേനെ കൂടി ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായത് കൊണ്ടാ ഇത്തിരി ചീപ്പാണെങ്കിലും നിന്നോട് എനിക്കിത് പറയേണ്ടി വന്നത് അവസാനം ആ മണ്ടൻ എനിക്ക് പാരിയാവോ അഭിനയിക്കാന്നുള്ളൊരു വിചാരം നമുക്കുണ്ടായാ മതിയല്ല ശ്രമിക്കാം എനിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ പിന്നെ പണ്ട് ഭയങ്കര അടിയായിരുന്നു ഹലോ അതെ ആരാണ് ഞാന റോസ് അതിന് പറ്റുന്നില്ല കേട്ടില്ല കൊട്ടേഷൻ ഡീസ് നമുക്കറിയാന്ന് റോസ് എന്നോട് വരാൻ തീരുമാനിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇനി എനിക്കൊന്നും പ്രശ്നമല്ലട്ടാ 
റോസുനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുളിപ്പിച്ചാലും ഞാൻ പൊക്കിയിരിക്കും പൊക്കി കൊന്നും കുളത്ത് എത്തിച്ചിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയട്ടെ അമ്മച്ചി നമുക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് ആണ് എല്ലാം ബുക്കിടാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അറിയോ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളുടെ പേര് വരെ അമ്മച്ചി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കൊച്ച് റോസുനെ പോലെ ക്ലാമർ ആയിരിക്കണം അത് റോസ് നോക്കണം ഡാഡി ആണത്ര ഡാഡി മകളിൽ അനടിക്കാൻ സമയക്കത്ത് പിന്നെ ഡാഡി കെട്ടിച്ച് തന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഡാഡി അല്ല എന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കും ആ എവിടെ അവള് തൃപ്തി ആയില്ല അവൾക്ക് മനുഷ്യനെ നാണം കെടുത്താൻ ഓരോ ഏർപ്പാട് കൊണ്ട് ചാടിച്ചിട്ടേ അവക്ക് സമാധാനമായല്ലോ എന്തോ ഞാൻ എത്ര കാലം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മേജ എല്ലാം പോയി ആ സമാധാനമായല്ലോ നിനക്ക് ആ ഫ്രോഡിനെ വർക്ക് ഏൽപ്പിക്കാൻ നിനക്കായിരുന്നല്ലോ നിർബന്ധം ഇപ്പൊ എന്തായി നാറിയത് മുഴുവൻ ഞാനാ എന്താ ഡാഡി വീണു ആ കുന്ദ്രാണ്ടം പിന്നെയും വീണു ഇത്തവണ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല അത് വീണതേ ആരാന്റെ നെഞ്ചത്താ കെ സി ഡി ഐക്കിതിൽ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ വേണം നോക്കിയ അവനായി അവന്റെ പാടായി വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും ഈ കാറ്റാടിയന്ത്രത്തിന് മുന്നിൽ വൻ അഴിമതിയാണെന്ന് ആരോപണം പറക്കി ചോദിച്ചു അല്ലാണ്ട് നമുക്കും തൊട്ട ബന്ധം ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കെ സി ഡി എ ചെയർമാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നു ഹലോ സർ കേൾക്കാമോ ആ ആ കേൾക്കാം പറയൂ സർ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് കാറ്റാടിയന്ത്രം മറിഞ്ഞു വീഴുന്നത് പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കെ സി ഡി എ എന്തെങ്കിലും മുൻകരുതൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്തവും കോൺട്രാക്ടർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദുരന്തത്തിൽ പരുക്കേറ്റ വ്യക്തിയുടെ ചികിത്സാ ചെലവും നഷ്ടപരിഹാരവും കരാറുകാരൻ തന്നെ വഹിക്കണം ആ വ്യക്തിക്ക് അത് ലഭ്യമാകുന്നതിനുള്ള അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആശാനെ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഗുണം ഉണ്ടാൻ പോവാ ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ചോദിക്കണ കാശ് കിട്ടും കിട്ടും നല്ല ഇടി കിട്ടും പോലീസിന്റെ കൈ പഴയ സെറ്റപ്പ് തന്നെ മതിയായിരുന്നു ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ കഴുതകളെ കൂടെ കൂട്ടി എന്നെ വേണം അതെന്താ ആശാന അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇടം മണ്ട എന്തോ പത്ത് പതിനാറ് കേസിലെ പ്രതിയായ പിടിവിട്ടാപ്പുള്ളിയായ ഞാൻ ഇതിന്റെ പേരിൽ ആശുപത്രി പോയി കിടന്നാലേ പോലീസിന് അപ്പൊ പൊക്കല്ലേ പിന്നെ കൊല്ലം കൊല്ലം ചെയ്യുന്നവനെ പിടിക്കാൻ അവർക്ക് സമയമില്ല പിന്നെ ഈ ചക്കയും മാങ്ങും കോഴിനെ മോട്ടിക്കണ ആശാന മസല് കാണിക്കുന്ന പോലീസോടല്ല അവർ കൂമ്പിലിട്ട് കുത്തും എന്നെ ആ കസേലോട്ട് ഒന്ന് പിടിച്ചു ഈ സൈഡ് നിന്റെ അപ്പം പിടിക്കണോ ഷാബി ഷാബി അല്ല ആശാനെ ശശി രണ്ട് കണക്ക് തന്നെയാ എന്റെ നടുവിനാണ് ആ മുതൽ വന്ന് വീണെന്ന് ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞ പണി കിട്ടാൻ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ ആരും ആരോടും പറയുന്നില്ലല്ലോ വീഴാൻ പോയ തൂണ് ആശാൻ നെഞ്ചോണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു അതിന്റെ പേരൊരു ചെറിയ പരിക്ക് ഒരു ആറു മാസം കടക്ക പഴയ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റൂല അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ നഷ്ടപരിഹാരം നമ്മൾ ചോദിക്കണല്ലോ അത് ശരിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിയമപരമായല്ല നമ്മൾ ഗുണ്ടകൾ കാശ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് നിയമത്തിന് പുല്ല് വില കൊടുത്തോണ്ട് ഒരു പോലീസുകാരന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വാങ്ങി എവിടുന്ന് ആ കുന്തം വെച്ചവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 
എന്റെ പിള്ളേരെ കാണുമ്പോ അവന്റെ മുട്ട് വരക്കണം ആശാന്റെ പേര് പറയുമ്പോ അവൻ നിക്കറി മൊള്ളണം ചോദിക്കുമ്പോ തന്നെ പണം തന്നാൽ വാങ്ങരുത് പിന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തന്നെ വാങ്ങണം ഒറിഞ്ചു മാമന്റെ ഓർമ്മകളാ എന്റെ ശക്ത് ബ്രോ ഈ പാൻസ് അങ്ങോട്ട് കേറ്റിട് കഥാചാര പോലീസിന്റെ ഊരി വാങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗം ഇല്ലാത്ത കടാരൊക്കെ എന്തിനാടാ കവറ് കൂടെ രണ്ടാവുമാരും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു ഒന്ന് നടുവ് ഇതെന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാ ഒരു ഗംഭീരമായ കേസിൽ പെട്ട് കിടക്കുക അതൊന്ന് സോൾവ് ആകുന്നവരെ ഇവരോടെ കാണും എന്താ കേസ് എന്താ കേസ് കേസ് ഒരു ചെറിയ ബലാത്സംഗ കേസാണ് രണ്ട് സ്ത്രീകള ഇവ എവിടെ വെച്ച ഫ്ലാറ്റി വെച്ച് അല്ലാസാനെ അവിടെയൊക്കെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ എല്ലാം നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വാ അവിടെ നിൽക്ക ഫ്രീ ആകുമ്പോ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരേണ്ടി വരും കഥയൊന്ന് കേക്കാന നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ആളൊരു പൊടി ഗുണ്ടയാ കുറച്ചു നാളായി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് വാടകയൊന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ല സ്ഥലത്തിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് ആരും കയറി മേയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്ക അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങോട്ട് ആരും വരില്ല എന്ന് റാഹുളെ പിശാജ് പിടിക്കില്ലല്ലോ ഇവിടെ സേഫ് അല്ലടാ നമ്മൾ ഈ ചെയ്തത് ശരിയാണോ മണിയാ പപ്പയുടെ പോലും പറയാതെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു താമസിക്കാൻ മാത്രം തെറ്റൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ജോബോനെ നിന്നെ നാളെ പൊക്കുന്നുള്ള വിവരം കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്തത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈവിട്ട് പോയിരിക്കണം രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത പിന്നെ ഏത് പോലീസ് വിചാരിച്ചാലും നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂല നീ ഫോൺ ഉണ്ടെന്നേപ്പില്ല നിന്നെ എനിക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് വിശ്വാസം പോലെന്താണ് ഇത് കിട്ടാത്തത് നിനക്ക് ഗെയിം കളിക്കാല നിലാവ് തിങ്കൾ തേടി പോകും കിളിക്കുരുന്നോ നീ വിദൂരവാനിൽ പാറി പാറി തളർന്നു പോകുന്നു കിനാവ് ചൂടൽ ഈകൾ തുമ്പി സ്വയം മറന്നോ നീ കെടാതെയാളും മോഹത്തിയിൽ പറന്നു വീഴുന്നു അകനോ ണിത്തോണി പോലോ നിലാവ് തിങ്കൾ തേടി പോകും കിളിക്കുരുന്നോ നീ വിദൂരവാനിൽ പാറി പാറി തളർന്നു പോകുന്നു എങ്ങനെയുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഇതിനാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് കിട്ടിയത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് തനിക്കിപ്പ എന്തിനാണ് ഒരു ലോങ് ലീവ് ജോമോനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ ഇതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയി അപ്പൊ അവനൊന്നും മാറി നിന്നേ ഉള്ളൂ അതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവനെ പിടിച്ച് അകത്തിടേണ്ടി വന്നേനെ എന്റെ മകൻ ഇപ്പൊ ഒരു കുറ്റവാളിയാണ് 
സൊസൈറ്റി ആൻഡ് സർക്കാരിനെ ചീറ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒരാളുടെ പിതാവായിട്ട് എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സാർ എടോ അവൻ കുറ്റവാളിയാണ് തന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞത് ഏ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന കോലാഹലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണോ എടോ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ നിരപരാധിയാണോ അല്ലയോ എന്നറിയേണ്ട കാര്യമില്ല വളച്ചൊടിച്ച സെൻസേഷണൽ ന്യൂസിനാണല്ലോ എന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ ദുരന്തം വിറ്റ് കാശാക്കുമ്പോൾ പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കരുത് നേരിടണം ചങ്കുറ്റത്തോടെ തൻ്റെ മകൻ പെട്ടതല്ല ആരോ പെടുത്തിയതാണ് എടോ എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ക്ലിയർ എവിഡൻസ് കിട്ടാതെ മറ്റൊരാളോട് എങ്ങനെയാ പറയുക പക്ഷെ ഇപ്പൊ തന്നോട് പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ എന്താ സാറേ താൻ ഈ ഫോട്ടോ കൊണ്ടു ആ തൂണ് മറിഞ്ഞ് വീണ രാത്രി ഞാൻ ഈ വേഷത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മലയൻ ഡ്രൈവിലെ വാക്കുവയിലെ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന അന്വേഷിക്കലായിരുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ ശബ്ദം കേട്ടത് ആ കാറ്റാടിത്തോണ് മറിഞ്ഞോണു അതിന്റെ അടിയിൽപ്പെട്ട ആളെയെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതുവഴി ചുമന്നോണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാളെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തായിട്ട് അറിവില്ല എടുത്തുകൊണ്ട് പോയവരെ കുറിച്ചും ഒരു വിവരവും ഇല്ല ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ അവനാരും വെളിച്ചത്ത് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല എന്നർത്ഥം ഇവിടെയാണ് ഇതാരോ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള സംശയത്തിന്റെ ബലം കൂട്ടുന്നത് ജോമോൻ നിരപരാധിയാണെങ്കിൽ അവനെ രക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല നമുക്കില്ലേ ലോക്കോ ഹലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഏട്ടാ വന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം അല്ലല്ലോ അവിടെ വിവരം വല്ലതും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ആശുപത്രികളിലും മോർച്ചറിയിലും ഒക്കെ തിരക്കെയായിരുന്നോ എടി ഞാനൊരു സാധ്യത പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് വല്ല അപകടം നടന്നാൽ ആളുകൾ ആശുപത്രി കൊണ്ട് തള്ളിയിട്ട് പോകത്തേ ഉള്ളൂ ഓ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് പറയത്തൊന്നുമില്ല അതാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ബെല്ലും ബ്രേക്കും ഇല്ലാതെ ഉറന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ ജോമോനൊക്കെ എവിടെ പോതാന്ന് എനിക്ക് അറിയാം എവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ നിങ്ങക്ക് എന്തിന്റെ കൃമികടിയാ ഈ കയ്യിലുള്ളത് നാട്ടുകാരെ മുഴുവനും അറിയിക്കണോ എടി നമ്മൾ അത്ര നിസ്സാരക്കാരനല്ലേ നിവനൊക്കെ അറിയണോന്ന് കാശുള്ളവനെ പത്ത് പേര് അറിയണം ഞാനൊന്ന് അവനോട് വില പേശിട്ട് ഇവിടുന്ന് പാമ്പായി മൂലയ്ക്ക് പോണത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വേണമെന്ന് ഇതോ മാറുന്ന സ്ഥിരം പരിപാടിയാ പുതിയൊരാളെ കണ്ട അപ്പുറം ഏറ്റുട്ട് പറയും ഞാൻ ചോദിക്കാം എന്താടാ പറയടാ പാമ്പായി മൂലയ്ക്ക് പോവോ ഇല്ലയോ ചേട്ടനിപ്പോ പാമ്പായി മൂലയ്ക്ക് പോയാ പോലെ അങ്ങനെ മര്യാദക്ക് പറ ചേട്ടനാ ബാറി കയറി രണ്ടെണ്ണം അടിക്ക 
അപ്പൊ പാമ്പാവും എന്നിട്ട് ആ മൂലിക്ക് അങ്ങനിരിക്കും പിന്നെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മുതലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടതാ ഇത് എത്ര പവൻ കാണും ഒരു നൂറ്റി പത്ത് പവൻ വരും ആശാന എത്ര ഒരു എഴുപത് എഴുപത്തിരണ്ട് എത്ര ആശ ഇനി എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട ഒരു അമ്പതിൽ നിന്നും എന്നെ കൊന്നാല് ശരി ഞാൻ കുറയ്ക്കില്ല ഇതെല്ലാം കൂട്ടാറിയെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടെ വരൂ കഴുതകള് അപ്പൊ ആശാനോ ഇത് ശരിയായത് ഹലോ നീ ഒന്നീ വന്നേ ആശാനെ മറ്റേ കിഡ്നാപ്പേഴ്സാണ് ആദ്യം ഇതൊന്നും കഴിയട്ടെ കഥ പറയാൻ മാത്രം ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കഥയൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം നീ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്താ ഇതെത്ര പവനുണ്ടെന്ന് പറ എന്താ എടാ ഈ സ്വർണം എത്ര പവനുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഇവനെ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കല്ലേ മര്യാദക്ക് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പറയടാ ഇതൊരു നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം അതായത് അമ്പത്തിരണ്ടര പവൻ ഒരു പവന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ പണിക്കുറവ് കഴിച്ചാലും ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയുടെ സ്വർണം നിനക്ക് ജ്വലറിയില്ല ജോലി ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് പറയാ ഈ സ്വർണത്തിന്റെ ഇടപാടുകളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് അറിയാം അതാ ഞാൻ ആ നന്നായി പോയിക്കോളൂ നീ കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട ഈ റോൾഡ് ഗോൾഡ് സാധനം ലീലാന്റിയുടെ അടുത്ത് എത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന് സമാധാനിക്ക് പപ്പയെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലോ നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കണ്ട അല്ല ഒളിഞ്ഞു കെട്ടിടാനുള്ള അപ്പൊ ഗുണ്ടാ തവള ഇത് തന്നെ എനിക്ക് കണ്ണൊട്ടും കണ്ടുകൂടാട്ടാ നിങ്ങൾ കണ്ണ് കിട്ടിട്ടില്ല എത്തിയ ആ മുറ്റത്ത് ഇവിടം വരെ വരാനാ കണ്ണ് കിട്ടിയേ ആചാരങ്ങൾ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ബായ് ഓ പറഞ്ഞ കാശ് മുഴുവൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോടോ ഓ ഓ സംഗതി നടക്കൂലല്ലേ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് എന്റെ പാവൻ റോസ് എന്നെ കാണാണ്ട് ഇപ്പൊ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ ഫോൺ പോലും കൊടുക്കാതെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് ദുഷ്ടം ചെയർമാൻ അതിന് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് ആശ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടട്ടാ പിന്നെ ഈ പത്ത് ലക്ഷം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് കേട്ടാ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കുറവ് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കാം അഞ്ചു ലക്ഷം മതി ഓ പക്ഷേ ചെയർമാന്റെ മകക്ക് പകരം വാർഡ് മെമ്പറുടെ മകളെ കെട്ടേണ്ടി വരും അയ്യോ അത് വേണ്ട പത്ത് ലക്ഷം ഓക്കെയാണ് പിന്നെ പത്ത് ലക്ഷം ക്യാഷ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലേ പകരം ഗോൾഡ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണേ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ആശാനെ ഉറച്ചു നോക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതിട്ടാ നയൻ വൺ സിക്സ് ആണ് സ്വർണത്തിന്റെ കളിയാണല്ലോ ഇതെന്താ അക്ഷരത്തൃതീയ വലുതാണോ അതെന്താ ആശാന്റെ നാളാടാ സുനി എന്തോ നീ മോളിൽ പോയി അവനെ വിളിച്ചു ശരി ചോർക്കണ്ടാട്ടാ 
Hey! Hallo? രണ്ടുപേരെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചതാണ് അവൻ സ്വാമിയാണ് ഇയാള് പൊക്കോ കൊണ്ടുവന്ന സാധനത്തിന്റെ ഗുണവും വിലയും ഞങ്ങളുടെ ആൾ വന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിക്കും ഓ അത് മതി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മക്ക് എട്ടാറില്ല ഇങ്ങോട്ടുള്ള വഴി അറിയായിരുന്ന പോലെ സോറി ഞാൻ അത്ര കൂർത്തില്ല സോറി ഏട്ടാ ഞാനെന്ത് ഇത്ര മണ്ടനായി പോയത് കാശ് കൂടി പോയിട്ടാണ് ചെടാണ്ടി ഉമ്മിലേറ്റം ടയറും കണ്ടില്ല ഇവര് ശരിക്കും കൊണ്ടാളല്ലേ കർത്താവുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന നേരാ കർത്താവോ ഇവനോ ഇവൻ കർത്താവൻ ഈ സ്വർണം എത്ര പെട്ടെന്ന് പപ്പയുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കണം ഏ ഇതും വിൽക്കാനുള്ളതാണോ അതെ ആ മറ്റേ സ്വർണം കൂടെ സുനി ഈ പെട്ടിയിലെ സ്വർണം ആരുന്നോ നിന്റെ അപ്പൻ അതറിഞ്ഞാലേ നിരിക്കുവല്ലോ ഇത് മൊത്തം മുക്കു കൊണ്ട് അത് കാരണം ചോദിച്ചോ അവനെ കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ ഒരു ഫ്രോഡ് ആണെന്ന് ആശാന വിശ്വാസമായില്ലെങ്കിൽ ഇതെവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ചെക്ക് ചെയ്യിച്ചോ മുക്കു മണ്ഡപം കൊണ്ട് വന്നിരിക്ക എന്നിട്ട് അവന് ചെയർമാന്റെ മകളെ തന്നെ വേണം ഇപ്പൊ കൊടുക്കാം ചെയർമാന്റെ മകളെ തന്നെ കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വിറ്റേ ആശാനെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടിയ വിലയ്ക്ക് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് വേണം നിക്കവിടെ നീ എങ്ങോട്ടാ സ്വർണം വിക്ക അത് അവൻ പൊക്കോളു നീ അവിടെ നിക്ക് തൽക്കാലം ഒരു ഉറപ്പിന് അയ്യോ എന്നെ കൊണ്ടൊരു കാര്യമില്ല ആശാനെ അവനെ പിടിച്ചാ അവര് സ്കൂട്ടായിട്ടാ നോക്കി നിക്കാതെ പോയി ി കാ 
காற்றாடி கடலில்லை போனதும் காற்றாடி ാണ് സാറിനോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ കൂടെ ഒന്ന് പുറത്തിറക്കണോ ഒന്നിലും നമ്മള് മോളിലും താനെ കിടന്നല്ലേടാ വൃത്തിയുടെ പറഞ്ഞോടാ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഈ ബിസിനസ്സിൽ നിനക്കേതോ ഒരു എതിരാളിയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം അവൻ ആരാണെന്നും എന്താണ് അവന്റെ മോട്ടീവെന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച പറ്റും ഇനി അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞാനിതെല്ലാം വേണ്ട നോക്കിയ എന്ത് ജോലി ആയാലും വേണ്ടില്ല അധ്വാനിച്ച് ഞാൻ ഈ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടും എന്റെ പപ്പ പറഞ്ഞത് ശരി ബിസിനസ് ഒന്നും എനിക്ക് ചേരില്ല ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചോളൂ പോലീസ് കമ്മീഷണറെ കാര്യാലയം ഇവിടുത്തെ കമ്മീഷണറെ പേര് അസീന്ന ഫിനാൻസിയസ് ഓ ഇരിക്കൂ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഒരു കോടി രൂപയുടെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം നിൽക്കേണ്ടതില്ല അത് ഷെയർ ചെയ്യണം ഓഹോ ഇപ്പൊ പിടികിട്ടിട്ടാണ്റിന്റെ പ്രശ്നം പിള്ളേരേ വെറുതെ അല്ലട്ടാ ഒരു ചർച്ച നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്കുള്ളെല്ലാം വിറ്റിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങളോട് വാങ്ങിച്ച പൈസ ും നിങ്ങളുടെ ഈ ചീറ്റിൽ മാന്ത്രമൊക്കെ ഈ നിക്കുന്ന കിഴങ്ങന്മാരുടെ മതി ഒന്നോ രണ്ടോ അലവലാദികളെ കണ്ടിട്ട് കേരള പോലീസിനെ വിലയിരുത്തരുത് 
ഇടോ പ്രതിമ ഒരു എഫ് ഐ ആർ തയ്യാറാക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ ത്രീ നോട്ട് സെവൻ ത്രീ ടു ത്രീ ത്രീ ടു സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ അനധികൃതമായ സ്വത്ത് സമ്പാദനം ഭീഷണി കയ്യേറ്റം ഓപ്പറേഷൻ കുബേരപ്പെടുത്തി കേസരങ്ക അയ്യോ പൊന്നു സാറെ ക്ഷമിക്കണം സാറ് ഇത്രേ സത്യസന്ധനാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ സാറ് ഒന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കരുത് ആവേശത്തിന് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഓർമ്മയില്ല എന്റെ മകനെ സഹായിച്ചതിന്റെ പേരില് ഇവരെ ഉപദ്രവിക്കണ്ട ഇവരെ വിട്ടേക്കു സാർ വാങ്ങിയ കാശ് എന്നാണെങ്കിലും തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് കുറച്ച് സാവകാശം വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ മര്യാദ എനിക്ക് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ വിടുന്നു കേട്ടല്ലോ സൗകര്യമുള്ളപ്പ കാശ് തരും എന്തു പറയാനാണെങ്കിലും താൻ ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ചുമന്നവൻ നാറിയാലേ നാറി ചുമക്കും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ വാ എനിക്ക് പറയാനുള്ള പേഴ്സണലായിട്ടാ എന്നെ സഹായിച്ചതിന്റെ പേരില് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി ചീത്ത പേരും കിട്ടി അതിനൊക്കെ മാപ്പ് ചോദിക്കാനാവുന്നത് സാറും റോസ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമല്ല ആർക്കൊരു ദോഷം ഉണ്ടാവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവരും കാലക്കേട് കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാ എല്ലാരും കൂടെ ആ പാവത്തിനെ ഒതുക്കിയപ്പോ സമാധാനമായല്ലോ ഇത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ തളരാത്തവരെ ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഉപദേശമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ജോ ഈ പ്രോജക്റ്റിന് പിന്മാറരുത് ഇത് ജോയുടെ ജീവിതത്തിൽ സിഗ്നേച്ചർ ആകാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് കുട്ടി അറിയാത്തതോ മനസ്സിലാക്കാത്തതോ ആയ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കരുത് ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അല്ലല്ലോ ജോ ഈ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് എനിക്ക് വലിയ വിവരം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ലേ ജോ ഇത് നോക്കി ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലെയും നഗരങ്ങളിൽ ഈ ആശയം വൻ വിജയമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു അതെല്ലാം ഒരു വാശി പോലെ കണ്ടൊരു എടുത്തു ചാട്ടം അതാ എന്റെ മോനെ ഈ കുഴിയിൽ എത്തിച്ചത് അവനെ കരകയറ്റണം എങ്ങനെയെങ്കിലും മുമ്പൊരിക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ മോളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാ അവൻ ജീവിതത്തെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണാനും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും മോൾ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കും പപ്പയുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ച കഴിയില്ല ജോമോൻ തന്നെ വിചാരിക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വിജയിച്ചവരെല്ലാവരും ഒരിക്കലെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടവരാണ് വിജയത്തിന്റെ അടുത്തെത്തിയെന്ന് അറിയാതെ പരിശ്രമത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതല്ലേ യഥാർത്ഥ പരാജയം ജയിക്കാനാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ എല്ലാ എതിർപ്പുകളും അവസാനിക്കും ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് നോക്ക് എന്നിട്ട് വിശദമായൊരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്ക് വ്യക്തമായി പഠിച്ച് ആരെയും കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അത് റെഡി ആയാല് കെ എസ് ഇ ഡി ഐയില് സ്വാധീനമുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം മറ്റാരും അല്ല ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ബോസ് ഇത് നമ്മൾ തമ്മില് 
എ സി പിയുടെ ഓഫീസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ബാധ്യതയാവാനോ ശല്യമാവാനോ ഞാൻ വരില്ല Yes, come in. Okay, okay. Sure. Why not? Mario. I will manage it. I will call you later. Okay, bye. Thank you. <laughs> Hi, Joe. How are you? Fine. Better than that, I'm not a number. Joe, I'm going to tell you about all the things I'm going to tell you. നിങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ എഗ്രിമെന്റ് അടക്കം ജോമോൻ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള കാര്യം സലോമയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഈ ഒരു സസ്പെൻസിന് ജോമോനും കെ സി ഡി ചെയർമാന്റെ മോളും കോളേജിൽ എന്റെ ജൂനിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ ജോമോന് ഞാനത് ഓർക്കുന്നില്ല സാർ കോളേജിൽ ദിവസം ലാലേട്ടനായി വേഷം കിട്ടി വന്നില്ലേ ആ ദിവസം ഞാൻ മറക്കില്ല അന്നത്തെ പെർഫോമൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ജോ വലിയ സ്റ്റാർ ആവുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചേ അതൊക്കെ പ്രായത്തിന്റെ ഒരു തമാശകളല്ലേ സാർ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് കം ടു ദ പോയിന്റ് എന്താണ് പ്രൊജക്ട് എന്താണ് ജോമോന്റെ ഐഡിയ വേണ്ട സാർ ഇരിക്കടോ ഞാനൊരു വീഡിയോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജോമോൻ Your time starts now. What? What are you doing? I'm going to go to the house. 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 Just do it. Just do it. സോറി എനിക്കൊരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാവോ പ്ലീസ് യെസ് പ്ലീസ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം പോലും താഴെ വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഒരാൾക്ക് മിനിമം രണ്ട് ഗാഡ്ജറ്റെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സാധാരണമാണ് സോറി ഇവിടെ എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ അതിന് എന്ത് പ്രസക്തിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം നമ്മളെല്ലാവരും ദിവസം മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും മൊബൈലുകൾ ചാർജ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് എത്രത്തോളം വൈദ്യുതി വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നൗ ഇറ്റ്സ് അറൗണ്ട് സെവൻറ്റി ലാക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഏകദേശ താരിഫ് ഇതാണെങ്കിൽ മറ്റു ഉപഭോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതുമില്ല എന്നാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വൈദ്യുതി പോലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് വേറെ എനർജി സോഴ്സിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നേ ഇല്ല
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപയോഗം ഒപ്പം പവർ കട്ട് പ്രൊജക്ടിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് എനിക്കുള്ള ബോധ്യം അതേ അളവിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിരുന്നു എന്റെ ശ്രമം ആ ശ്രമം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നേട്ടം എനിക്കല്ല വരും തലമുറയ്ക്കാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു സമരം പോലും ഞാൻ സമ്മതിക്കൂലല്ലോ ചുമ്പന സമരത്തിന്റെ അടിയുടെ കൂടി ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല മുന്നോട്ട് പോണാ വേണ്ടല്ലേ ഇനി നമുക്ക് രാജ്യാന്തര മൈതാനിയിലേക്ക് പോകാം ഞങ്ങൾത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് വർക്കാണ് പോയി അപ്പാടിന്റെ കാര്യം ഒന്നും നിങ്ങ വേണ്ടണ്ട ഇത് രണ്ടാണ് ഇടം നുറങ്ങിക്കളയല്ലേ സതീശ നാളെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ആമ്പേറ്റവന് ഇടി കിട്ടിയത് പോലെ ആയല്ലോ എന്റെ കർത്താവേ പക്ഷേ ഡിമാൻഡ് എന്താന്ന് പറയുന്നില്ല ആള് പണ്ടേ ഈ പ്രൊജക്ടിനെതിരായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ എതിർപ്പാരും കാര്യമായിട്ട് എടുത്തിരുന്നില്ല ഇവനെ ചാവാൻ അനുവദിക്കരുത് എനിക്ക് രാജി വെക്കേണ്ടി വരും ആവശ്യം
ി മറിക്കാൻ നീ അല്ലേ അതിനൊന്നുള്ള ആവത് എനിക്കില്ല നീ ശരീരം കണ്ട അറിഞ്ഞൂടാ സാറേ മുലപ്പാല് പറഞ്ഞ പുറത്തേക്ക് പറയാൻ സത്യം പരിസ്ഥിതി പ്രേമം കൊണ്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറെ ആയി സാറേ നാട്ടിലോ വിലയില്ല വീട്ടിലിപ്പം തീരെ ഇല്ല പിള്ളേരെയും ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫേസ്ബുക്കിലിടെ അച്ഛന്റെ ഫോട്ടോ വല്ലതും ഉണ്ടാവുന്നു ഇന്നിപ്പോ ഒരുപാട് ഫോട്ടോ കയറി കാണും മക്കള് ഹാപ്പി അല്ലാതെ ഇത് അട്ടിമറിക്കണമെന്നൊന്നും എനിക്കില്ല സാറുമാരെ സ്വന്തം പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് പോക്കർത്തരും കാണിക്കാൻ പഠിക്കാത്തിൽ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യണം എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല പക്ഷെ പരിഹസിച്ചവരോടും വിമർശിച്ചവരോടും ഒരു വാക്ക് ഒരു ചില്ലി കാശ് പോലും മുടക്കാതെയാണ് കെ സി ഡി എ ഈ പ്രോജക്ട് റീഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് പൂർണ്ണ വിജയമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഇനോഗ്രേഷൻ കൂടി ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദ മൂമെന്റ് താങ്ക് യു മണിയാ പോലീസുകാരെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം ആ അത് അമ്മേറ്റ് ഭായി അതിന്റെ മൂട്ടി കിടന്നു തുടങ്ങിയാ പോരെ എനിക്ക് ആ തൂണൊരു കൂട്ടാവല്ല ഒരു കട്ടൽ കൂടി സംഘടിപ്പിക്കണം നീ എന്തിന് ഇത്ര വറിയിടാവുന്നേ എല്ലാം ഭംഗിയായില്ലേ ശത്രു അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാകില്ല റോസ് ആ ശത്രുവിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തി ഇനി നീ വിഷമിക്കണ്ട അവൻ ഇനി വരില്ല റോസ് എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചു നിനക്കൊരു ദോഷം വരരുതെന്ന് കരുതി ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിരുന്നു നീ ശ്രദ്ധിച്ചോന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായി നിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആളെ എനിക്ക് പിടികിട്ടി നിന്നെ സഹായിച്ച ആള് തന്നെയായിരുന്നു നിന്റെ ശത്രു മറുപടി കൊടുക്കണ അത്ര ആളെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ കൊടുത്തേനെ മറുപടി പൊതുവെ ഇൻട്രവേർട്ടായ എനിക്ക് അന്ന് താങ്ങാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായില്ല വിഷമവും നാണക്കേടും കാരണം പിന്നെ ഞാൻ ആ കോളേജിലേക്ക് വന്നില്ല വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നല്ലൊരു ചുറ്റുപാടിൽ ഞാൻ ഈ കൊച്ചിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ റോസിനെ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ മറക്കാൻ ശ്രമിച്ച പലതും ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജോ അപ്പോഴും അവളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊരു വിലങ്ങതടിയായി ആ ബന്ധം എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സാറാ കാശിങ് തന്നാ മതി കാറ്റാടി യന്ത്രം മറിച്ചിടുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു സേഫ് ആണല്ലോ അല്ലേ പിന്നില്ലാതെ ഇതൊക്കെ ചീള് കേസല്ലേ എനിക്കിപ്പോൾ വല്ലാത്ത കുറ്റബോധമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ പിന്നീട് ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ കൂടെ നിന്ന് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടും എന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടായില്ല അത് ജോമനോട് തുറന്നു പറയാൻ ധൈര്യം ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ റോസിനെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഐ എം സോ സോറി ജോമോൻ ഈ ഒരു ഫ്രാങ്ക്നെസ് ആണ് വില്ലിയുടെ പ്രപ്പോസൽ വന്നപ്പോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നെ പ
ഈ സ്വാതന്ത്ര്യവും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും വിവാഹത്തോട് ഇല്ലാതാവുന്ന പേടിയിലായിരുന്നു ഞാൻ അത് മാറി വലിയ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എട്ടിന്റെ പണി തന്നാളെ തിരിച്ചറിയുമ്പോ തന്നെ അഭിനന്ദിക്ക് സ്നേഹിക്കേണ്ടി വരിക ഒരു പണി തന്നെയാണ് സാറേ താങ്ക് യു സാർ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് തന്നത് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ജോലിയും ചെയ്ത് ജീവിക്കുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം അതല്ലേ സാറല്ല താങ്ക് യു ജോ ഇനി എന്നെ സാറേന്ന് വിളിക്കരുത് കോളേജ് വെച്ച് ഇത്രയൊക്കെ പോക്കിരുതരം കാണിച്ചിട്ടും എന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ യു വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ നിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കയറിപ്പറ്റിയത് ആരും അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ജോമോൻ വിൽ റീച്ച് ഗ്രേറ്റ് ഹൈറ്റ്സ് അവനൊരു പട്ടം പോലെ പറക്കും അതിന്റെ ചരട് നിന്റെ കയ്യിൽ സേഫ് ആണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണല്ലേ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ആള് ഞാൻ പൊക്കിയിരിക്കും ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം നല്ലതെല്ലാം നല്ലതെല്ലാം ഞങ്ങള് പുറപ്പെട്ടിട്ടാ പിന്നെ എനിക്ക് പെണ്ണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മതിയിട്ടാ കോളേജിൽ പോകാണെങ്കിൽ അതാണ് ബെസ്റ്റ് മച്ച് വെച്ചോ ഒരു കുപ്പി എടുക്കണ്ടാവോ എന്താ നിന്റെ ശരിക്കും പേര് ദിവാകര സത്യം സത്യമായിട്ടും ദിവാകര അല്ലല്ലോ നിന്നെ എവിടെ വെച്ച് കൊണ്ട് നല്ല പരിചയം ഉണ്ടല്ലോ നിനക്ക് പാസ്പോർട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സാറേ കളഞ്ഞു പിന്നെന്താ ഉള്ളേ പാൻ കാർഡ് ഉണ്ടോ പാൻ ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല സാറേ ഐ ഡി പ്രൂഫ് ആയിട്ട് വല്ല ആധാർ കാർഡ് എങ്കിലും ഉണ്ടോ അയ്യോ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും വേണോ സാറേ അതൊക്കെ എപ്പോ വേണേലും വേണ്ടി വരും എവിടെയോ കണ്ടു മറന്ന മുഖം നീ മൊത്തത്തിൽ ആള് ശരിയല്ല നീലടാ റാംജാവ് സമ്മതിക്കൂല അല്ലേ 